అంతరాయతి మిరూప శాంతయే శాంత పావనమ చింత్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహా శరణం కరవాణి శర్మదం తే చరణం వాణి చరాచరోపజీవ్యం కరుణామశృణై కటాక్షపాతై కురు మాం అంబకృతార్థ సాధవాహం శారదా శారదాంభోజవదనా వదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధి సన్నిధి క్రియాత్ విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తక రుద్రాక్ష శస్తహస్తపుటీ కామాక్షి పక్ష్మలాక్షి కలిత విపంచి విభాసి వైరించి వాగర్థా విమ సంపృప్త వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ గురవే సర్వలోకా విషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమ జ్ఞానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతి ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే భజే శ్రీచక్రమధ్యస్థాం దక్షిణోత్తరయో సదా శ్యామాతాళి సంసేవ్యాం భవానీ లలితాంబికా జయ జయ జగదంబ శివే జయ జయ కామాక్షి జయ జయాద్రిసుతే జయ జయ మహేశయితే జయ జయ చిద్గగన కౌముదీధారే శివాయ గురవే నమ శివాయ గురవే నమ శివాయ గురవే నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీ విష్ణుపాయ నమ శివాయ శ్రీలితాంబికాయ నమ ృభ్యోరుభ్యో నమ ఆలయంలో వెలసి అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ లలితా మహాత్ముడు సుందరి శివకామేశ్వరి దేవతకు నమస్కరించుకుంటూ నిన్నటి రోజున పరశంభు మహాయాగాన్ని చేసి అష్టకారికులు జపించడం అదేవిధంగా దేవతలందరూ తమని తాము ఆహుతిగా సమర్పించుకోవడం అటుపై అమ్మవారి ఆవిర్భావ ఘట్టాన్ని నిన్న చెప్పుకుని ధన్యులమయ్యాం అమ్మవారి స్వరూపంలో ఉన్న తత్వాన్ని కూడా గ్రహించుకున్నాం అటు తర్వాత ఆ తల్లికి కామేశ్వరి కామాక్షి లలిత రాజరాజేశ్వరి ఈ నాలుగు నామాల అర్థాన్ని వివేచన చేసుకున్నాం ఈ నాలుగు నామాల అర్థం తెలుసుకుంటే అమ్మవారు అంటే ఏమిటో అర్థమవుతారు అదే నిన్న వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ధన్యులు అమ్మవారి రూపాన్ని చూశారు నామార్థ వివేచన చేసుకున్నాం అటువంటి లలిత మహాత్ముడు సుందరి రాజరాజేశ్వరి మహాకామేశ్వరి అయిన తల్లి ఇప్పుడు చింతామణి గృహంలో అది శ్రీమన్ నగరం విశ్వకర్మ నిర్మించినటువంటిది సుమేరు శృంగ మధ్యంలో విశ్వకర్మ నిర్మించిన శ్రీమన్ మహానగరంలో ఆ తల్లిని ఇప్పుడు పట్టాభిషేకం చెయ్యాలంటే పతి లేనిది పట్టాభిషేకాన్ని కుదరదు గనక బ్రహ్మదేవుడు పతిగా స్వీకరించాలంటే శివుడే గనక ఆలోచిస్తూ ఉంటే శివుడు కామేశ్వర రూపాన్ని ధరించడని చెప్పుకున్నాం ఆ కామేశ్వర స్వరూపము ఇచ్చాశక్తి స్వరూపుడిని శివుడు కనుక పరమాత్మ సృష్టి చెయ్యాలనేటువంటి సంకల్పం చేసినప్పుడు ఆ ఇచ్చయ్యే కామం అనిపించుకుంటుంది అలా సృష్టి చెయ్యాలని ఇచ్చ కలిగిన శివుడి పేరు కామేశ్వరుడు ఇచ్చాశక్తి పేరు కామేశ్వరి అటువంటి పరమేశ్వర స్వరూపం ఎప్పుడు ఇది ఎదురుగా కనబడిందో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అమ్మ శివుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నువ్వేమంటావు అన్నాడు అయితే ఇప్పుడు నేను స్వయంవరం చేస్తాను అన్నది ఆవిడ అంటూ ఒక్క షరతు మాత్రం చెప్పింది ఆవిడ నేనేది చెప్పినా ఈయన ఈయన కాదు కాదనకూడదు నేను చెప్పినట్టు మొత్తం నడవాలి దీనికి ఒప్పుకుంటే నేను వరిస్తాను 
చాలా స్త్రీలకు ఉత్సాహకరమైనటువంటి ప్రతిపాద వెంటనే నువ్వేమంటావు అన్నారు వెంటనే శివుడు సరేనని అన్నాడు వెంటనే అమ్మవారు వరమాల వేశారు ఇప్పుడు పాణిగ్రహణం సంప్రదాయం సంప్రదాయమే ఆవిడ పార్వతిగా వస్తే ఆ తర్వాత ఎలా హిమవంతుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎవరు పాణిగ్రహణం చేస్తారు వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు విష్ణువుని చూశాడు ఆ పక్కన ఎందుకంటే అమ్మవారికి ఉమాదేవికి సహోదర స్థానం విష్ణువు యా ఉమా సా స్వయం విష్ణువు అని తత్వం అందుకే మన పురాణ భాషలో విష్ణువు అమ్మవారు సోదరి సోదరులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ ఒకే తత్వం అని చెప్పడం దాని యొక్క ఉద్దేశం వ్యాపకమే విశ్వాన్ని రక్షించే స్వరూపమే అమ్మవారు అందుకే పరమేశ్వరుని శక్తిగా ఆవిడ ఉన్నది ఇక్కడ శంకర భగవత్పాలు వారు ఒక మాట అంటారు విష్ణు శివుణ్ణి విడిచిపెట్టలేక ఉమారూపం ధరించి శివుని చేపట్టాడని చాలా గొప్ప మాట తత్వత చూడాలి ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యే భాషలో సోదరి సోదరులు అన్నారు ఇంకొక అర్థంలో వారిద్దరికి ఒకే తత్వం అని చెప్పడం ఇందులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం అటువంటి ఆ తల్లిని ఇప్పుడు పాణిగ్రహణం ద్వారా కన్యాదానం చేయవలసిన బాధ్యత విష్ణువుది అందుకు బ్రహ్మదేవుడు నువ్వు ఆ పని చేయవయ్యా అన్నాడు ఆ సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు కమండల జలంతో ధార పోస్తూ ఉండగా మహర్షులు వేదమంత్రములు పఠిస్తూ ఉండగా దేవతలు కుసుమృష్టి కురిపిస్తూ ఉండగా అప్సరలు గంధర్వలు నృత్య గీతాదులు చేస్తూ ఉండగా దివ్యమైన మంగళకరమైనటువంటి అటువంటి సన్నివేశంలో బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా కలసంతో ధార పోస్తూ ఉంటే ఆ విష్ణువు చేతు పట్టుకుని మహాలక్ష్మి సమేతుడై ఆ కన్యా ధార వేశాడు అక్కడ అంటే బ్రహ్మదేవుడు మంత్రం చదువుతూ కలశాన్ని అందించాడు మహాలక్ష్మి ఆ కలశాన్ని పట్టుకున్నది అప్పుడు సాక్షాత్ నారాయణుడే చేతిలో చెయ్యి ఉంచాడు కామేశ్వరి కామేశ్వరుడికి అప్పుడు కన్యాధార పోయడం జరిగినది కామ కామేశ్వరి కళ్యాణం జరిగినది ఇది రమ్యమైన ఘట్టం ఇది ఇక్కడ చాలా విశేషంగా వర్ణింపబడుతున్నది మన సాధారణంగా కొన్ని కళ్యాణ మండపాల దగ్గర ఒక ప్రతిమను పెడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి ఆ సన్నివేశంలో విష్ణువు కన్యాధార పోస్తున్నట్టు కనబడుతుంది విష్ణువు ఏమిటా అని అంటే దాని సమాధానం ఇది ఇక్కడ జరిగినటువంటి కళ్యాణంలో విష్ణువు కన్యాదానం చేసినటువంటి వాడు ఆ తర్వాత పట్టాభిషేక్ ఘట్టం రమ్యమైన సింహాసన సిద్ధంగా ఉంది కదా అందరం భావించాలి పంచబ్రహ్మాసన స్థిత సింహాసన భావన ఇక్కడ మనకి సంస్కృతిలో ఉపాసన ప్రక్రియలోనే దేవతా భావన ఉంటుంది ఇక్కడ తత్వ విచారణలో ఉండేది కేవలం సర్వవ్యాపకమై హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వమే ఉంటుంది దానికి నామరూపాదుల్లో అటువంటి తత్వం తాత్విక దృష్టిలో ఉంటుంది ఉపాసన దృష్టిలో ఆ తత్వం బహురూపాలతో కనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే సృష్టిలో అనేకత్వం ఉంది అనేకత్వం యొక్క అవసరం మనకుంది కానీ ఈశ్వరుడు ఒక్కడే అనే శక్తి ఒక్కటే అయినా అది అనేకములుగా కనబడుతోంది కనుక ఆ శక్తిని మనం అనేక రూపాలతో ఆరాధన చేస్తున్నాయి ఇక్కడ అమ్మవారికి అనేక రూపములు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు మనం దర్శిస్తున్నది లలితా రూపం రాజరాజేశ్వరి రూపం ఈ రూపం యొక్క ప్రత్యేకత నిన్న రామకృష్ణ పరమహంస మాటల ద్వారా ఒక అవగాహన తెచ్చుకున్నాం అటువంటి ఆ తల్లి ఇప్పుడు పట్టాభిషిక్తురాలు కాబోతూ ఉన్నది ఈ స్వయంవర ఘట్టం కళ్యాణ ఘట్టం పట్టాభిషేక్ ఘట్టం ఈ మూడు ఘట్టాలు ఎక్కడ చెప్పబడతాయో ఆ చోటు మహాక్షేత్రం అవుతుంది అంటాడు హైగ్రీవ స్వామి కనుక ఇది మహాక్షేత్రం అయింది ఇప్పుడు అదేవిధంగా విన్నవారందరూ ధన్యులయ్యారు వాళ్ళందరికీ కామాక్షి కామేశ్వరుల యొక్క అనుగ్రహము లభించుగాక ఇప్పుడు పట్టాభిషేక్ ఘట్టంలో ఆ పంచబ్రహ్మాసనం అక్కడ ఉన్నది ఆ పంచబ్రహ్మాసనం ఎలా ఉన్నది అంటే సుధా సింధోర్మధ్యే సునవిటపి వాటి పరివృతే మణి ద్వీపే నీపోపవనవతి చింతామణి గృహే శివాకారే మంచే పరమ శివ పర్యంక నిలయాం భజంతి త్వాం ధన్యా కతిచన చిదానంద లహరీం ఇప్పుడు మనకు కనబడుతున్నది కొంత మేరకు ఆ దృశ్యం మీరు పరిశీలిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ సింహాసనం అంటే అది పంచబ్రహ్మలతో కూడి ఉంటుంది ఆసనము పంచబ్రహ్మలు అంటే ఒకే పరమాత్మ సృష్టి చేసేటప్పుడు పంచబ్రహ్మలు అయ్యాడు అందుకే వేదాంతంలో పరబ్రహ్మ అన్న మాట ఉన్నది పరబ్రహ్మ అంటే సృష్టి స్థితులు అయినటికీ కారణమైనటువంటి వాడు తనకి ఏ సృష్టి స్థితులు లేనటువంటి వాడు ఎవడు వాడు పరబ్రహ్మ వాడు సర్వవ్యాపకుడు సర్వ జీవుల్లో ఆత్మరూపంగా ఉండేది అదే దీన్ని పరబ్రహ్మ సిద్ధాంతం అంటారు బ్రహ్మతత్వం అంటారు అలాంటి పరబ్రహ్మ సృష్టి చేయాలంటే పంచ తత్వాలుగా వచ్చాడు ఒకడే పంచ అయ్యాడు సృష్టిలో ఐదు కృత్యములు ఎప్పుడు జరుగుతుంటాయి శ్రద్ధగా ఇది మనం ధారణ చేద్దాం ఇది ధ్యానం చేస్తే పంచబ్రహ్మాసనం అంటే ఏంటో తెలియాలి భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రతి రూపము ప్రతి మంత్రము ఒక అద్భుతమైన తత్వాన్ని చెప్తూ ఉంటుంది తత్వం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటి కల్లా విశ్వజనీయం యూనివర్సల్ కేవలం రూపం దగ్గర ఆగిపోయినప్పుడే రిలీజ్ అని దాని అంతరార్థం తెలుసుకుంటే మాత్రం విశ్వజనీయమైన తత్వంలో మనం వెళ్ళబోతూ ఉన్నాం ఇక్కడ ఈ పంచబ్రహ్మాసనం అంటే ఏమిటి దీనికే పంచ ప్రేతాసనం అని కూడా పేరు ఉన్నది ప్రేతమని ఎప్పుడైనా అంటే యాక్టివేషన్ లేనప్పుడు ఇది ప్రేత యాక్టివేట్ అయినప్పుడు అది పంచబ్రహ్మాసనం అంతే ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు ఈ సృష్టిలో ఐదు పనులు చేస్తున్నాడు 
ఈ ఐదు పనులు తప్ప మరో పని లేదు నేను ఐదు వర్ణిస్తాను ఆరో పని ఏదైనా చేస్తున్నాడు అని మీకు అనిపిస్తారని చెప్పండి ఈ ఐదు సృష్టి స్థితి సంహారం తిరోధానం అనుగ్రహం ఐదు వీటిని అంటారు సృష్టి స్థితి లైలు అందరికీ తెలుసు ప్రతి క్షణం ప్రతి కణంలో ఇవి జరుగుతూనే ఉంటుంది సృష్టి స్థితి లయలు అటు తర్వాత జరిగేది తిరోధానం అనుగ్రహం దీనికి మనకు పేరు బంధము మోక్షము అంటారు ఇక్కడ బంధం అంటే అర్థం ఈ సంసారమే సత్యం అనుకుని ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటూ జీవించడమే బంధం నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం మంది ఇందులోనే ఉంటారు ఈ మాట కృష్ణ పరమాత భగవద్గీతలో చెప్పాడు మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యతతామ సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వ్యక్తి తత్వత నా స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళు వేల మందిలో ఒకడు ఉంటాడున్నాడు వెయ్యి మందిలో ఒకడు కాదు థౌజండ్ లో ఒకడు కాదు థౌజండ్స్ లో ఒకడు అది వేల మందిలో ఒకడు ఉంటాడు అలా ప్రయత్నించే వేల మందిలో ఒకడు పొందుతాడు అని చెప్పాడు ఇక్కడ కనుక చాలా మంది ఈ దేహము ఈ దేహంతో ఏర్పరచుకున్న బంధాలు ఇక్కడ పొందే పదములు ఇక్కడ పొందే సుఖాలు వీటి కోసమే దేవుళ్ళు ఆడేవారే అందరూ ఆ దేవుళ్ళు ఆడుతూ ఉంటే చెట్టు చివరికి పోతారు కనుక మళ్ళీ దేవుళ్ళు ఆడడానికి పుడతారు ఎలా పోయామో అలాగే పుడతాం ఏం బాధ లేదండి కాబట్టి ఇంత ఇల్లు కట్టుకుని నిన్ను చేసుకుని పోతానా అండి నేనే ఏడిచింది ఏం పోవమో ఇంత ఏడు పొంది కనుక తర్వాత ఎలక్కాను ముంగిసుకాను ఇక్కడే తిరుగుతావు తర్వాత మనం చెప్పాలి వదలవండి ఎంతవరకు దేహం నువ్వు అనుకుంటావో పోయిన తర్వాత మళ్ళీ దేహంతోనే వస్తావు పెద్ద బాధ ఏం లేదు ఇక్కడ అయ్యో ముసలితో వచ్చిన బాధ పడక్కర్లేదు మళ్ళీ పుడతావు మళ్ళీ పెరుగుతావు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్తావు తన్నులు తింటావు అన్ని ఉంటాయి ఇలా తిరిగే వాళ్ళు తిని బంధం అంటారు ఇక్కడ ఈ బంధం అనేది జరుగుతుంటుంది ఈ బంధం మనంతరం మనం చేసుకోలేము బంధం ఇచ్చేవాడు భగవంతుడి అదేవిధంగా ఈ బంధం నుంచి బయట పెట్టేవాడు కూడా భగవంతుడి అయితే ఆ ఇష్టానుసారం ఎవడో రోడ్డు ఉండిపోతున్న వాడిని పిలిచి నీకు బంధం వేస్తా నీకు బంధం తీస్తా అని చేయడు వాడి సంస్కారం బట్టి వాడు కర్మ బట్టి ఆ పని చేస్తాడు భగవంతుడు వారి వారి యొక్క జీవ లక్షణం బట్టి వారిని అనుగ్రహిస్తాడు అందుకు వారి యొక్క అవిద్య బట్టి వారికి బంధం కల్పిస్తాడు బంధం ఉన్న వాళ్ళు ప్రపంచమే సత్యం అనుకుని దాన్ని తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళ శాతమే ఎక్కువ ఎవరో కొంతమంది ఉంటారు యోగ్యులైనటువంటి వారు వాళ్ళని బయట పెడతారు దీన్ని సాధారణంగా నేను ఉదాహరణగా ఒక గారిల కథ చెప్తూ ఉంటాను గతంలో ఇక్కడ మాత్రం చెప్పినట్టు లేను కొంచెం ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ కథ పనికి వస్తుందని మళ్ళీ చెప్తున్నాను అన్ని చోట్ల విని ఇక్కడ కూడా వచ్చారంటే ఇది కూడా వినడానికి సిద్ధపడి వచ్చారు కనుక వాళ్ళు వింటే తప్పేం లేదు అందులో ఈ రోజున కొద్ది గారుల గురించి చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది ఒక తల్లి గారెలు చేస్తున్నప్పుడు పిండి కలిపి మరుగుతున్నటువంటి నూనెలో వేస్తుంది వేయించుతుంది కొన్ని బయట పెడుతుంటుంది వేటిని బయట పెడుతుంది వేగిన వాటిని వేటిని వేగిస్తుంది వేగని వాటిని అంతే కదా వేగని వాటిని వేగిస్తుంది వేగిన వాటిని బయట పెట్టేస్తుంది కనుక ఈ ప్రపంచం ఒక బాణలి అందులో ఉన్నటువంటి మాయ ఒక నూనె జీవులు గారెలు వేయిస్తుంది అమ్మవారు అందులో ఇంకా ఎవరికైతే పక్వత రాలేదో వాళ్ళని వేగిస్తుంది ఇది బంధం ఎవడైతే పక్వత వచ్చిందో వాడిని బయట పెట్టేస్తుంది ఇది ముక్తి ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కదా ఎంతేనండి బంధము మోక్షము అంటారు దీని బంధాన్ని తిరోధానం అని ఎందుకన్నారంటే ప్రపంచమంతా ఉన్నది ఒకటే పరాశక్తి కానీ ఎవరికి తెలుసుకోలేకపోతున్నాం కదా అసలు మన స్వస్వరూపం పరమాత్మ అది తప్ప అన్ని తెలుస్తున్నాయి ఇది వచ్చింది బాధ ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు ఏంటి అసలు స్వరూపం ఇది పొందడానికి జన్మలు జన్మలు ఎత్తుతున్నాం ఎప్పుడో ఎన్నో జన్మల పుణ్యాలు చేసుకుంటే అప్పుడు వాడికి కాస్త పరతత్వంపై స్పృహ కలుగుతుంది సాధన చేస్తే ఇంకా తొందర తొందరగా వెళ్తాడు ఈ జన్మలోనే సాధన బలమైతే ఇప్పుడే పొందొచ్చు ఇప్పుడు మొదలెడితే నిరుత్సాహపడక్కర్లేదు తర్వాత జన్మల్లోకైనా పనికి వస్తుంది ఇక్కడ మొత్తానికి స్వస్వరూపం నువ్వై కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నా కదా ఇది మరుగుపరచడం కాదా అండి మన స్వరూపాన్ని లేదా ప్రపంచమంతా ఈశ్వరుడు అందరూ కబుర్లు చెప్తారు భగవంతుడు ఎక్కడ లేడండి అక్కడ అంతటా ఉన్నాడు కబుర్లకు అన్ని సిద్ధమే ఎందుకంటే విన్నాం కనుక కానీ అంతటా ఉన్నాడని స్పృహ ఎంత మందుకుంది అంటే పెద్ద ప్రశ్నార్థకమే కనుక తానే అంతా ఉన్నప్పటికీ కూడా తను తెలుసుకోలేకపోవడం అనేది ఒకటి ఉంది దాని పేరు మాయ అంటారు ఇంకోటి ఏమిటో కాదు అంతా తానైనా దాన్ని తెలుసుకోలేకపోవడమే మాయ ఏది తాను దాన్ని తెలుసుకోలేక ఏది తాను కాదో అదే తాను అనుకుంటాడు ప్రపంచమంతా పరమేశ్వరమయం అది ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఇంకోలా కనబడుతుంది కానీ అసలు కనబడకపోవడం ఏదో దాన్ని అసలు అనుకోవడం దీని పేరు మాయ అండి ఇక్కడ ఏమి లేదు అగ్రహణం అన్యధాగ్రహణం అంటుంది వేద వేదాంత శాస్త్రం అసలు తెలియకపోవడం ఇంకోలో తెలుసుకోవడం రెండు దోషాలు ఉన్నాయట మనకి ఈ రెండు దోషాలకి ఇంకా పేర్లు పెట్టారు పేర్లకి ఏమి నేనే పెడతారు ఆవరణ విక్షేప అని పేరు పెట్టారు ఇక్కడ 
ఈ మాయను ఛేదించడం అంత తేలిక కాదు మాయను బంధించింది భగవంతుడే మాయను తొలగించేది భగవంతుడే ఒక పశువుకి తాడు కట్టేది భగవంతుడే తాడు విప్పేది భగవంతుడే కాలికి దెబ్బ తగిలితే బ్యాండేజ్ వేసేవాడు డాక్టరే తీసేవాడు డాక్టరే అంతే కదా అదే సరదాగా బ్యాండేజ్ చేయడు సరదాగా తీయడు కాలు విరిగింది కనుక బ్యాండేజ్ చేశాడు బ్యాండేజ్ చేసే కాలు నయం అయితే ఇంక పో అంటాడు నయం కాకపోతే మరో బ్యాండేజ్ చేస్తాడు అలాగే మనకు కూడా భగవంతుడు మనం తరించడానికి ఈ సంసారం అనేటువంటి బ్యాండేజ్ వేశాడు దీనిలో జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించి ఉంటే ఈ బ్యాండేజ్ ఎప్పుడు తీసేస్తాడు ఇదే పశుపాస విమోచని అని పేర్లు చెప్పారు అందుకే మాయతో బంధించిన అవిద్య మాయ నుంచి బయటపడితే విద్య ఈ రెండు ఆ తల్లి రూపములే అందుకే విద్యా విద్యా స్వరూపిణి ఎక్కడ వెళ్ళట్టుంది కదా ఈ నామం శాస్త్రనామే విద్యా విద్య ఇదే పశుపాస విమోచని అంటే ఊరికి నేను శుక్రవారం శుక్రవారం కుక్క పూజలు చేసే నామాల్లో ఇంత ఉందా అనిపిస్తుంది కదా అంత ఉందండి ఏం చేస్తాం అది కూడా మరొక భగవద్గీత మరొక ఉపనిషత్తే మరొకటి కాదు కానీ విద్యా విద్యా స్వరూపి అనేటువంటి ఆ తల్లి పశుపాస విమోచనగా ఉన్నది ఇక్కడ కానీ పరమేశ్వరుడు ఈ పనులు చేస్తున్నాడు ఏమిటి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐదు వద్దాం సృష్టి స్థితి సంహార బంధ మోక్ష లేదా తిరోధాన అనుగ్రహ అనుగ్రహం అంటే మోక్షం తిరోధానం అంటే బంధం ఇదే మరుగేల రా ఓ రాఘవ మరుగేల చరాచర రూప పరాత్మర సూర్య సుధాకర లోచన నడి త్యాగయ్య మరుగు ఏలర అది విరోధ ఏంటయ్య ఈ మాయ పోని ఎక్కడ ఉన్నామంటే చరాచర రూప ఎంత అందంగా చెప్పాడు చరాచర రూపుడు నువ్వు అలాగే సూర్య సుధాకర లోచన సూర్యుడు చంద్రుడు నీ కళ్ళుట కానీ నీ కళ్ళని నాకు ఎప్పుడు అనిపించలే అదే అజ్ఞానం ఎందుకయ్యే మరుగు పెట్టో ఎప్పుడు తొలగిస్తావయ్యా అని ప్రార్థించాడు అలా ప్రార్థిస్తే తప్పకుండా తొలగిస్తాండి ఎప్పటి నుంచి తొలగించేస్తాడేమో అని కొందరు భయం తొలగిస్తే అసలు స్వరూపం తెలిసిపోతాడు మొత్తానికి తిరోధానం ఈ ఐదు పనులు ఐదు పనులు భగవంతుడు చేస్తుంటాడు సృష్టి స్థితి లైలు బంధము మోక్షము బంధము ఇంకా యోగ్యత లేని వారికి మోక్షము యోగ్యులైన వారికి ఈశ్వరుడు ఇస్తే కానీ మోక్షం కూడా రాదండి ఈశ్వరుడే సర్వం కనుక ఈశ్వరుడు ఈ పనులు చేస్తున్నాడు పనులు చేయగలిగే శక్తి అనుకుందా లేదా ఉంటే కదా చేస్తాడు కనుక ఐదు పనులు ఏ శక్తితో చేస్తున్నాడు ఆ శక్తి అమ్మవారు ఆ శక్తి ఎవరిదా అని అయ్యేవారు వాళ్ళిద్దరు అది అటువంటి శక్తి ఇప్పుడు సృష్టి చేసినప్పుడు ఐదు విధాలుగా మారింది దీన్ని మరొక విధంగా చెప్తాను ఎందుకంటే తత్వం తెలిస్తే ఆనందించే మంచి శ్రోతలు నాకు దొరికారు కనుక మరి కొంచెం నేను లోతుకు వెళదామని ప్రయత్నిస్తున్నాను ఇప్పటివరకు ఐదింటికి అర్థం తెలుసుకున్నారు కదా దాన్ని అలాగే పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మరొక అర్థం చెప్తున్నాను సృష్టి స్థితి సంహారం తిరోధానం అనుగ్రహం అంటే సంహరింపబడ్డాక సృష్టి మరి కనబడదు కనబడదు అంటే పోయిందా అనుకుంటా మళ్ళీ వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఉదాహరణకి మన నిత్య జీవితంలో చూద్దాం ఇవి మనలో జరుగుతున్నాయా లేదా ఎందుకంటే చివరి ఉపన్యాసం వచ్చినప్పటికీ లలితాదేవి ఇక్కడ కనబడాలండి ఎక్కడంటే నా గుండెలో కాదు అందరి గుండెలో అమ్మవారు మనలో కనబడాలి స్వాత్మైవ దేవతా ప్రోక్త అన్నాడు నీ ఆత్మతత్వమే దేవత అని చెప్పి అయిద్రు విశ్వం వారు ఇదే లలిత వ్యాఖ్యానంలో మరి ఏం చెప్తాం మీరు లలిత త్రిశి చివరిలో వస్తుంది ఈ వ్యాఖ్యం స్వాత్మానందల విభూత బ్రహ్మ జ్ఞానంద సంతతి అంటుంది లలిత శాస్త్రం మళ్ళీ అక్కడ ఇదే కూడా బా ఏదో అర్థం కాలేదు కనుక సరదాగా గడిచిపోతుంది కానీ అర్థమైతే అది కూడా తలపగలే వేదాంతమే మరి ఏం చేస్తాం మొత్తానికి మన పొద్దున్న లేచాం సృష్టి బోల్డ్ అని పనులు చేసుకుంటూ తిరిగాం స్థితి ఆఖరికి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నాం లయ్య లయ్య అంటే పోయిందా మళ్ళీ పొద్దున్న లేవాలే లేదా కానీ ఇంతవరకు నువ్వు తిరిగిన ప్రపంచం నీ ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు ఏమైపోయాయి నిద్రలు ఆలోచించండి కనుమరుగైపోయాయి అదే తిరోధ మనం కనుమరుగైపోయిన పోయేయా మళ్ళీ పొద్దున్న లేచు పొద్దున్న లేచిన వెంటనే నిన్న ఏ భావాలతో నిద్రపోయేవో ఏ జ్ఞాపకాలతో నిద్రపోయేవో ఆ జ్ఞాపకాల తిరిగి లేచాం నిన్న ఏ పనులు ఎక్కడ ఆపేవో దానితో తిరిగి ప్రారంభించాం ఆ జ్ఞాపకం లేదా మహాప్రమాదం పొద్దున్న లేచిన వెంటనే నా పేరేంటి నేను పక్కన కనుక నిన్నటి అనుసరించి వాళ్ళు గ్రహించలేవు గ్రహించావు కదా చూశారు నిన్న అనుసరించి ఇది గ్రహించావు కనుక దీని అనుగ్రహం మరుగుపడితే తిరోధానం ఇప్పుడు చెప్పండి పంచకృత్యాలు ఎక్కడున్నాయి మన హిందూ పురాణాల్లో కదా మన బతుకులు ఈ పంచకృత్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు మీరు పంచకృత్యాలు అందరూ ఫీల్ అవుతున్నాం కానీ పంచకృత్యాలు ఏ చైతన్యం వల్ల నడుస్తున్నాయి పరిశీలించు ఆ చైతన్య చిచ్చక్తి అది అమ్మవారు ఆ చిచ్చక్తి ఆత్మస్వరూపమైన పరమేశ్వరునిది ఇప్పుడు పరిశీలన అయిపోయింది కదా నీకు ఎలాగ ఒక మైక్రో లెవెల్లో జరుగుతుందో మ్యాక్రో లెవెల్లో ప్రపంచానికి అలా జరుగుతుంది ప్రపంచానికి సృష్టి స్థితి లయ ఉన్నాయి ప్రళయ కాలంలో అన్ని లయమైపోతాయి మళ్ళీ శృత్య ఆరంభంలో సూర్య చంద్రమ సౌధాత యథా పూర్వమ కల్పయత్ అంటుంది వేదం గత కల్పాల్లో ఉన్న సూర్య చంద్రుడు పంచపుత్రం మళ్ళీ అవే రిపీట్ మళ్ళీ వచ్చే అనుగ్రహ అని ఈ చేసేవాడే పరమేశ్వరుడు ఐదు ఐదు పనులు చేస్తున్నాడు కదా ఈ ఐదు పనులు పరమేశ్వరుని యొక్క పంచకృత్యములు అని చెప్తారు ఇక్కడ 
ఈ పంచకృత్యాలు చేసేటప్పుడు కానీ ఐదు పేర్లున్నాయి ఒకే ఈశ్వరుడే పని బట్టి పేరు మారుతుంది ఒకే ఇంటి ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆఫీసులు ఇంట్లో తోట పని చేస్తే తోట మాది వంట మండితే పాకశాసనుడు ఎన్నైనా పెట్టుకు పని బట్టి పేరు మారుతుందండి ఇక్కడ అలాగే ఈయనకు కూడా ఐదు పేర్లు ఉన్నాయి సృష్టి చేసేటప్పుడు బ్రహ్మ స్థితి చేసేటప్పుడు విష్ణువు లయకారకుడైతే రుద్రుడు తిరోధాన కారకుడైతే మహేశ్వరుడు అనుగ్రహ కారకుడైతే సదాశివుడు ఐదు ఈ ఐదు కలిపి బల్ల ఎదురుగా కనబడుతుంది ఆ బొమ్మ అండి వాళ్ళు పెట్టాం అంతేకాదు వాళ్ళకి ముచ్చటైన విషయం చెప్పారు మన చంద్రశేఖర శర్మ గారు ఈ విగ్రహానికే ఇప్పుడు తయారవుతుంది భారతదేశంలో మీ ఊర్లో ఈ ఆలయంలోకి రావడం కోసం అని చాలా సంతోషం ఇలాంటి విగ్రహాన్ని చేయబోతున్నా ఇది జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ వివరంలోకి వెళ్తున్నాను రేపు పొద్దున మీరు ఎవరో ఫారినర్ కు బొమ్మ చూపిస్తారు ఇది మా దేవుడు ఇలా ఉంటాడని అంటే వాడికి ఆ వాసన సంస్కారం లేదు కనుక వాళ్ళు లేనిపోయిన అనవసరపు మొలక మిల్లు వేస్తాడు ఏమంటే ఇదేంటండి ఒక పురుషుడు పడుకుని ఉంటాయని మీద కూర్చుంది చూడ్డానికి ఎప్పెట్టుగా ఉందని మీకు ఇంతవరకు అనిపించలేదు వాడు అన్నాడు కనుక అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ ప్రమాదం రాకుండా ఉండడం కోసం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి ప్రతి దేవత వెనక ఒక తత్వం ఉంటుంది లేకపోతే వాడేదో పిచ్చు పరిశ్రమ వేసి వెళ్ళిపోతాడు మీ లోపల తొలుస్తూ ఉంటుంది వెంటనే మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చి కనుక వ్యాసం రాసి మన భారతీయులందరూ మూర్ఖులు ఇలాంటివన్నీ తయారు చేశారు తయారు చేసి ఇంటర్నెట్ లో పెడతారు అది వచ్చేది ప్రభావం నన్ను మేధావును చూసాను ఈ మధ్య అందుకోసం కొంచెం అర్థం చేసుకుని పెడితే వాడు చక్కగా చెప్తున్నారు అక్కడ నేను అనేది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి నేను చెప్పట్లేదండి కొంచెం అక్కడ ఉన్నది మీరు ఆలోచించండి అంతే పంచకృత్య పరాయణ ఎక్కడది మాట సృష్టి కత్రి గోత్రి అమ్మ వింటుంటారు అనండి సృష్టి కత్రి బ్రహ్మ రూప గోత్రి గోవింద రూపిణి సంహారిణి రుద్ర రూప గురోధాన కరి ఈశ్వరి సదాశివ అనుగ్రహ ఐదు పనులు చేసేటప్పుడు ఐదు ఒకడే చేస్తున్నాడుగా వాడి పేరు బ్రహ్మము వాడి పేరు శివుడు అందుకే శంకర భగత్పాల్ వారు ఏం చెప్పారంటే శివాకారే మంచి అన్నారు ఇక్కడ మంచి అంటే కూర్చున్నటువంటి ఆసనం బల్ల అది శివాకారపు మంచం అన్నాడు పంచబ్రహ్మలు కూడా అనలేదు శివాకారమైన మంచ అని ఇప్పటికీ హిందీలో మంచ్ పర్ ఉపస్థిత్ అంటారు స్టేజ్ అని అర్థం ఇక్కడ మంచ్ అది సంస్కృతం నుంచి వచ్చింది మనకి మంచం అక్కడ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి సరే మొత్తానికి అమ్మవారు కూర్చున్నటువంటి దానికి ఆ బల్లకి నాలుగు కోళ్లు ఉన్నాయి మధ్యలో బల్ల పరచబడింది ఇక్కడ ఈ నాలుగు కోళ్లు బల్ల ఉన్న మనం కర్రతో తయారు చేస్తే కలబలే అంటాం కనుక ఇక్కడ ఐదుగురు చెప్పబడుతున్నా ఒకే శివుడు కనుక శంకరులు పెట్టి శివాకారే మంచి అని పేరు పెట్టాడు ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు ఒకే ఈశ్వరుడు ఐదు రూపాయలు అయ్యాడండి ఇక్కడ అయితే ఐదింటి నుంచి మొత్తంగా ఐదు పుడుతూ ఉంటాయి చూడండి ప్రధానం బేస్ ఐదు ఇందులో కొంచెం ఆలోచిస్తే ఔచిత్యం మీకే తెలుస్తుంది సృష్టి భూమి స్థితి జలం సంహారం అగ్ని తిరోధానం వాయువు అనుగ్రహం ఆకాశం పంచభూతాలు వచ్చాయ ఈ పంచభూతాలు గుణాలు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ చూడండి ప్రపంచంలోకి దిగుతున్నాం వాటిని గ్రహించడానికి మనకి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు అవి పంచేయడానికి పంచ ప్రాణాలు అంతా చూస్తే పంచ పంచ ప్రపంచ ఏర్పడింది ఇక్కడ అటువంటి ప్రపంచం అంతటికి మూలం ఏంటి ఈ పంచబ్రహ్మాసనమే కానీ పంచబ్రహ్మాసనం అంటే అక్కడ ఎక్కడ అమ్మవారు కూర్చుని ఆసనం కాదు ఈ ప్రపంచమే పంచబ్రహ్మాసనం ఇది యాక్టివేట్ అవుతుందంటే ఆ యాక్టివేట్ చేసిన శక్తి దానిపై కూర్చుని ఉంది తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి అధిష్ఠించుట ఆవిడ ఉంటేనే అక్కడ శక్తి పనిచేస్తుంది కనుక పంచ బ్రహ్మాసనం పై కూర్చున్నవిడెవరు ఆ పంచకృత్యాలకి మూలమైన పరాశక్తి అయితే ఇవిడ ఎలా కూర్చుంటుందంటే ఇక్కడ బొమ్మలో మన అమ్మవారిని చూస్తున్నాం కానీ అమ్మవారు అయ్యవారి రూపం దాగి ఉంది మన అమ్మవారికి దండం పెడుతున్నాం అంటే లోపల శివుడు ఉన్నాడు అనుంటాం అవి తర్వాత అర్థం చేసుకుందాం వీలైతే కానీ ముందు అమ్మవారిలో అయ్యవారు కలిసి ఉంటారు శివశక్తి ఐక్య రూపిణీ లలితాంబిక అయితే నిజానికి శాస్త్రంలో వర్ణన ఏమిటంటే ఈ ఆసనం వరకు మనం చూసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆసనం సిద్ధంగా ఉంది కదా ఇప్పుడు అమ్మవారు వెళ్ళి కూర్చోవాలి ఎక్కడ కూర్చున్నారు ఆవిడ అంటే వివాహమైంది కామేశ్వరుడితో ఆ కామేశ్వరుడు వెళ్ళి ముందు కూర్చున్నాడు ఇద్దరు ఒకేలా ఉంటారండి ఆయన కూడా చెరకు వెళ్ళు పువ్వుల బాణాలు అదేవిధంగా పాశాంకుశాలు పట్టుకుని ఉంటాడు కామేశ్వరుడు ఆయన ఒళ్ళు కూర్చుంది ఇక్కడ పరమ శివ పర్యంక నిలయాం శివ కామేశ్వరాంక శివ స్వాధీన వల్లభ అది శివ కామేశ్వర అంకస్థ ఆయన ఒళ్ళు కూర్చుంది ఇక్కడ అది స్వరూపం అంటే ఈ పంచ బ్రహ్మాసనంపై ఉన్నవాడు శివుడు ఆ శివుడి పేరేమిటి కామేశ్వరుడు కూర్చున్నవాడు కామేశ్వరుడు ఆయన ఒళ్ళు ఉంది కామేశ్వరుడు అంటే అర్థం ఏంటి పరమేశ్వర తత్వం సృష్టి చేయాలని ముందు సంకల్పించుకుంది సంకల్పించుకున్న వాడి పేరు కామేశ్వరుడు ఆయన సంకల్పించుకున్న తర్వాత ప్రారంభించాడు సృష్టి స్థితి సంహార తిరోధాన అనుగ్రహం 
కనుకని పంచ కృత్యాలకి ముందు ఉన్నది సంకల్ప శక్తి ఆ సంకల్ప శక్తి స్వరూపుడు దాని మీద కూర్చున్నాడు ఇదంతా ఒక భావానికి రూపాకృతి ప్రతి నామానికి రూపానికి వెనక ఒక అద్భుతమైన తత్వం ఉంటుంది అది భారతీయ మహర్షులు ప్రపంచానికి ఇచ్చిన అద్భుతమైన జ్ఞానం అండి అది పట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఆ భావనతో ఇప్పుడు నమస్కరించండి ఆ రూపం ఎంత అద్భుతంగా కనబడుతుందో కనుక అక్కడ కూర్చున్నది ఎవరు కామేశ్వరుడు ఆయన ఉళ్ళో ఆవిడ కూర్చుంది ఏమిటండి అక్కడ పెద్ద సభ కదా ఎంత ప్రేమ ఉంటే మాత్రం సభలో భార్యని ఒళ్ళు పెట్టు కూర్చోవడం ఏంటండి ఇక్కడ అంటే దానిలో అంతరార్థం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఒళ్ళు ఉండేటువంటి అర్థం ఇన్సెపరబుల్ అని చెప్పడం అవిభాజ్య శక్తి అని అర్థం ఇక్కడ అందుకని శివకామేశ్వరుడి నుంచి అప్పుడు విడిగా లేదు దీపం నుంచి కాంతి విడిగా ఉండదు ఆ శివశక్తుల ఏకత్వం చెప్తూ ఉపనిషత్తు ఎన్ని మాటలు చెప్పింది ఎన్ని అద్భుత విషయాలు చెప్పింది దాని అనుసరించి తంత్ర శాస్త్రం మంత్ర శాస్త్రం కూడా అవే విషయాలు చెప్తున్నాయి అవి ఎలా ఉంటుందంటే చంద్ర చంద్రిక యోరివా అని శివస్య సహజాద్రువ శివునికి ఆ శక్తి సహజమైనది శాశ్వతమైనది అన్నారు ఇది ఎలా అంటే సూర్యునికి వెలుగు ఎలాంటిదో చంద్రునికి వెన్నెలు ఎలాంటిదో శివునికి శక్తి అలాంటిది అని చెప్పారు ఇక్కడ అందుకే సహజాద్రువ స్వాభావికమైన శక్తి పోదండి ఎరువు తెచ్చుకునే శక్తులు పోతూ ఉంటాయి ఒక ఆయన ఇంత ఎనర్జీకి సీక్రెట్ ఏంటంటే ఫలానా డ్రింక్ అని చెప్పండి డ్రింక్ లేకపోతే ఎనర్జీ లేదు ఇక్కడ కానీ ఒక దాని మీద ఆధారపడిన శక్తి కాదు స్వయంగా దాని శక్తిగా ఉన్నది ఇక్కడ అందుకే అవిభాజ్యమైన శక్తి అని చెప్పడానికే కామేశ్వరుడు ఒళ్ళు ఉంది ఆ తల్లి కానీ ముందున్నది ఆ సంకల్ప శక్తి సంకల్ప శక్తితో ఉన్న ఈశ్వరుడు ఆయనే సృష్టి చేసినప్పుడు పంచ బ్రహ్మల రూపమైన జగత్ ఎందు వ్యాపించాడు ఆ సంకల్పం తగిలితే కానీ ఆయన పంచేయం కనుక ఒకే శివుడు కింద ఆసన రూపంలో ఉన్నవాడు ఆయనే పైన కూర్చున్నవాడు ఆయనే కూర్చున్న ఆయన ఒళ్ళు ఉన్నది ఆయన యొక్క శక్తి ఈ అద్భుతమైన విషయాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఆ దివ్యమైన శక్తియే ఆ సంకల్ప శక్తియే ఈ పంచకృత్యాలు చేస్తుంటుంది కనుక పంచకృత్య పరాయణ ఇప్పుడు పంచబ్రహ్మాసనం చూడండి మన శరీరం పంచబ్రహ్మాసనం అవునా కాదా పంచభూతాలు ఉన్నాయా లేవా ఇంటికి వెళ్ళి వెతుకుతానండి అలాగే పంచ ప్రాణాలు ఉన్నాయి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి పంచ కర్మేంద్రియాలు ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పినట్టు పంచకృత్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి కనుక ఇదే పంచ బ్రహ్మాసనం ఇంత పంచ బ్రహ్మాసనం పనిచేయడానికి కారణమైన చిచ్చక్తి తన స్వామితో కలిసి మనలోనే ఉండి అనుగ్రహిస్తున్నది ఆ సహస్రార కమలంలో ఉండి ప్రకాశిస్తుందని భావిస్తే ఈ పంచ బ్రహ్మాసన శరీరం అయితే సహస్రార కమలంలో ఉన్న తల్లి పంచ బ్రహ్మాసన స్థితి ఆ తత్వాన్ని లోపల పరిశీలించాలి మెడిటేషన్ అంటే ఇదేనండి కూర్చొని ధ్యానించాలి అంతా ఉన్నది ఒకటే కదండి నాలో ఉన్నది ఒకటే కదండి తెలిసింది కదా చాలన్నాడు ఒకైన వింటే సరిపోదు దాని ఎందు ధ్యానం చేసి దానితో తాదాత్యం చెప్పింది దాని పేరు ముక్తి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ ఆసనంపై శివుడు కూర్చున్నాడు శివుడు వాళ్ళు అమ్మవారు కూర్చున్నారు బ్రహ్మదేవుడు మొదలైన వారు మంత్రములు చదివి వాళ్ళ భయులకి పట్టాభిషేకం చేశారు కామ కామేశ్వరి పట్టాభిషేక వర్ణన మనం ఇప్పుడు విన్నాను ఇంత చెప్పి ఇక్కడ కనుక ఆ మంచం కోళ్ళు మధ్యలో పడుకున్నవాడు అంటే మన బొమ్మలు గీసి మనకు అర్థం కావడం కోసం శివుడు అని బొమ్మ గీశారు కానీ అక్కడ బొమ్మలు గీయక్కర్లే అక్కడ తత్వం అది అని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అక్కడ పరచబడిన బల్ల సదాశివ తత్వం మనకు అర్థం కావడం కోసం సదాశివుడు బొమ్మ వేశారు బొమ్మలు వేసినంత మాత్రాన బొమ్మలు చూసి ఆగిపోకూడదు తత్వంలోకి వెళ్ళాలి అలాగే కాళీదేవి చూడండి ఇదే సమయంలో తెలుసుకోవాలి కాళీ కూడా శివుడు వక్షస్థలం మీద కాలు పెట్టి నిలబడుతుంది శివుడు అలా ఉంటాడు అంటే శివుడు స్టాటిక్ ఎనర్జీ అమ్మవారి డైనమిక్ ఇది ఎలాంటిదంటే దీపం కదలదు కాంతి కదులుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా పరిశీలించారు ఇంట్లో దీపం వెలిగించారు జ్యోతి అక్కడే ఉంటుంది అది కదలదు కాంతి మాత్రం వ్యాపించిపోతుంది ప్రతి గోడ మీద తెర మీద వస్తువు మీద అన్నిటి మీద కాంతి పడుతూ ఉంటుంది కనుక ప్రపంచంలో వ్యాపించేది కాంతి జ్యోతి అక్కడే ఉంటుంది జ్యోతి శివుడు కాంతి అమ్మ ఇప్పుడు అర్థమైపోయి ఉంటుంది విశ్వం గది కనుక విశ్వం అనే గదిలో శక్తి వ్యాపించిపోయింది వ్యాపించమైన శక్తి గదిదా జ్యోతిదా కాంతి జ్యోతిది కానీ గదిది కాదు నాకు కాంతి చాలండి జ్యోతి అక్కర్లేదని అండి ఇక్కడ మనందరం అలాంటి వాళ్ళమేనండి కాంతి చాలు జ్యోతి అక్కర్లేదని వాళ్ళు అవునా లేదా కాంతి అంటే ప్రపంచంలో వ్యాపించిన శక్తి ఇది అందరికీ కావాలి కానీ అది ఎవరిది ఈశ్వరుడిది అది ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇక్కడ కానీ జ్యోతి లేని కాంతి లేదు శివుడు లేని శక్తి లేదు ఈ రెండు కలిసి ఉంటాయి వాళ్ళది అసలు రిలేషన్ కానీ విశ్వం అంతా వ్యాపించిన చిచ్చక్తి కాంతి అయితే శివుడు జ్యోతి జ్యోతి కదలదు అది కదులుతుంది అని కదిలే శక్తి కాళీ కదలని శక్తి పరమేశ్వరుడు ఆయన ఆధారం చేసుకున్నదని చెప్పడానికై ఆ సదాశివ తత్వం పై కూర్చోవడంలో కామేశ్వరుడు ఒళ్ళో కూర్చోవడంలో కూడా అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఆధారం చేసుకున్న శక్తి నేను అని చెప్పడం దీని యొక్క ఆధారం తత్వం మొత్తం అది శివతత్వం ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే నాలుగు కోళ్లు మొదలుకుని బల్ల మొదలుకుని పైన కూర్చున్
అది శివుని ఆధారం చేసుకుని ఉంది కనుక చిత్త సత్తుని ఆధారము చేసుకుంటుంది ఇది వేదాంత పరంగా వెంటనే అన్వయిస్తున్నాం ఇందుకు వేదాంతం వేరు పురాణం వేరు అనే అజ్ఞానం తొలగించడం కోసం ఈ పని ఇక్కడ వేదాంతం కూడా ఏం చెప్తుందంటే సత్ అంటే ఎప్పుడు ఉండేది నిన్ననే మొన్ననో చెప్పుకున్న ఈ శబ్దం మన ఇంగ్లీష్ లో ఎటర్నల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎప్పుడు ఉండేది సత్ సత్ ఉందంటే చిత్త ఉంది దీపం ఉంటే వెలుగుంది సూర్యుడు ఉంటే కాంతి ఉంది కానీ చిత్త ఉంది కనుక సత్ చిత్ ఈ రెండు సత్ శివుడు చిత్తు శక్తి కలిపితే శివశక్తి ఎక్క రూపం అంటే ఇది అర్థం ఆ తత్వమే ఇక్కడ దేవతలందరూ కలిసి పట్టాభిషేకం చేశారు కామకామేశ్వరి పట్టాభిషేకమైంది ఇప్పుడు ఆవిడ శ్రీమన్ నగరం ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే ఇరవై ఐదు ఆవరణలతో రమ్యమైన ఆ శ్రీమన్ నగరం ఆ వర్ణన చేయాలంటే అది కొన్ని పూటలు పడుతుంది అంత రమ్యమైనటువంటి వర్ణన మహానుభావుడు దూర్వాస మహర్షి ఆర్యా ద్విశతి అనే పేరుతో అందమైన రెండు వందల శ్లోకాలలో శ్రీమన్ నగరం అంతా వర్ణించాడు అది రోజు ధ్యానం చేస్తుంటే అదే మన ద్వీప వర్ణన ఎప్పుడు ఏదో ఆలోచిస్తారో అదే మనం అవుతాం కనుక నిరంతరం శ్రీమన్ నగర వర్ణన చేయడం దాన్ని వినడం చాలా విశేషమైన అంశం ఆ శ్రీమన్ నగరం ఎక్కడో మేరు శృంగం మధ్యంలో ఉందని కాకుండా ధ్యానం చేస్తే మన శరీరంలో ఉన్న తత్వములన్నీ కలిపితే ఈ శ్రీమన్ నగరం అని ఆ శ్రీమన్ నగరాన్ని పాలించే నాయకురాలు పరాశక్తి మనలో ఉన్నదని అర్థం తర్వాత తెలుస్తుంది ఇక్కడ అంత స్థితికి వెళ్ళలేని వారికి కేవలం శ్రీమన్ నగరం అందంగా అలంకారంతో ఉన్నటువంటి వర్ణన మాత్రం చాలు ఇక్కడ మొత్తానికి అమ్మవారు ఇప్పుడు శ్రీమన్ నగరంలో ఉన్నారు పట్టాభిషిక్తులు అయ్యారు శ్రీమన్ నగరాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు ఆ శ్రీమన్ నగరంలో ఆవరణలో అమ్మవారి శక్తులైన దేవతలు అనేక ఉన్నాయి ఆ దేవతలందరూ అనుగ్రహంతో ఇంద్రాది దేవతలందరూ ఆనందంగా శ్రీమన్ నగరం ఉన్నారు వాళ్ళకి అసలు దుఃఖమే తెలియలేదు తృప్తిగా ఆనందంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే అమ్మవారు తన చూపులతో వారి కోరికలన్నీ తీర్చారు కేవలం చూపులు ప్రసరించారు అంతే వాళ్ళ కోరికలన్నీ తీరిపోయాయి అంటే అర్థం ఏంటి చూపు ప్రసరిస్తే కోరికలు తీరాయి అంటే అర్థం ఏంటి అసలు కోరికలు తీరుతాయండి ఒకరు అంటారు ఒక్కటి వస్తే చాలండి అని అది వచ్చే వరకు అది వచ్చిన తర్వాత మరుగుడు పుడుతుంది కోరికలు తీరవు కోరికలు తీర్చుకోవడం ఎలాంటిది అంటే మహానుభావుడు కోరిక తీర్చుకోవడం వల్ల కోరికను పోగొట్టుకుంటాను అంటే ఎయ్యాతి గొప్ప మాట చెప్తాడు నిప్పు నాటుకోవడానికి నెయ్యి పోయడం లాంటి దయ్యా అన్నాడు ఎంత గొప్పగా చెప్పాడండి నెయ్యి పోస్తే మళ్ళీ నిప్పు జలిస్తాం ఒక కోరిక తీరితే మరొక కోరిక రెడీ ఇది లక్షణం కోరిక తీరడం అంటే మరి కోరిక లేని స్థితి రావాలి ఇక్కడ అది అమ్మవారు ఒక్క చూపు చూసిందంటే ఇంకోటి కావాలి అనేటటువంటి అనిపించదు అంత పరిపూర్ణమైన ఆనందం ఎందుకంటే కొండ నిండా నీరు నిండిపోయాక మళ్ళీ నీరు పోయి మనం అడగం మనం వెలితి ఉంటేనే కదా నీరు పోయి ఉంటాం అమ్మవారు అనుగ్రహం ఎలాంటిది అంటే పూర్ణ స్థితిని ఇస్తుంది పరిపూర్ణతని ఇస్తుంది వెలితి ఉంచదా తల్లి ఆ నిండుతనం ఇస్తుంది ఇక్కడ అది జ్ఞానం వల్ల మాత్రమే వస్తుంది జ్ఞానంకి వెలుగుతో పోలుస్తారు మనం అది అమ్మవారి చూపులు వెలుగు జ్ఞానం అందుకే దృష్టికి జ్ఞానానికి పోలిక ఉంది కదా కనుక అమ్మ చూపించే కంటి చూపు వెలుగులతో అన్ని కోరికలు తీరిపోతాయి దీనికి ఆప్త కామ అనే మాట కూడా చెప్తారు అలాంటి ఆ తల్లి అనుగ్రహం అందుకే తన చూపులతోనే అన్ని కోరికలు తీర్చేసిన తల్లి కనుక కామాక్షి అమ్మ చూపు పడితే చాలండి అన్ని కోరికలు తీరిపోతాయి కొందరికి ఏమండి పని చేసి పెడతారంటే చూస్తానంటాడు అంటే చేయడని అర్థం కానీ అమ్మవారు చూస్తే జరిగిపోతుంది అది గొప్ప విషయం అండి తన చూపులతోనే అన్ని చేయగలిగిన తల్లి అందుకే తన కరుణామయమైన కటాక్షాల ప్రసారంతోనే అంటే కడగంటి చూపులను మనపై ప్రసరించి ఆ తల్లి సర్వకామములు నెరవేర్చుతుంది కనుక అక్షితోనే కామములన్నీ తీర్చే తల్లి కామాక్షి అని చెప్పారు ఇక్కడ ఇది మరొక అర్థం నిన్న చెప్పిన అర్థం మర్చిపోలేదు కదా కా ఆ మా అక్షి అది అలాగే గుర్తుపెట్టుకుని ఇది కలుపుకోండి అటువంటి చూపులతో అనుగ్రహించింది అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు పేరు పెట్టేట కామాక్షి కామదాయిని ఇప్పుడు చెప్పిందంతా ఒక్క మాటలో కొన్ని నామాల్లో చెప్పుకుందాం దేవర్షి గణ సంఘాత స్థూయ మానాత్మ వైభవా అయినటువంటి తల్లి ఎక్కడుందయ్యా అంటే ఆ దివ్యమైన స్వరూపము సర్వారుణ అనవర్జాంగి సర్వాభరణ భూషిత శివ కామేశ్వరాంత శివ స్వాధీన వల్లభా ఇది మన సాధారణంగా చదువుకునే పాఠం కానీ ప్రాచీనమైన లలితా సహస్రనామ గ్రంథాల్లో ఇంకో పాఠం ఉందండి ఇక్కడ ఇది భాస్కర్ రాయుల వారి భాష్యం రాసిన దగ్గర నుంచి మనకి ఈ పాఠం అలవాటు అయిపోయింది కానీ ప్రాచీన పాఠం ఒకటి ఉంది అది సరి అయినది భాస్కర్ రాయుల వారు తనకు దొరికిన పాఠం పట్టి రాశారు మహానుభావులు కానీ ప్రాచీన పాఠం ఇంకా అందంగా ఉంది అలాంటివి కొన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇలా రకరకాల పాఠాలు పరిశీలించి అసలైన లలితా శాస్త్రనామ స్తోత్రాన్ని తెలుసుకుని దాన్నే ప్రచారం చేసి దాన్నే పుస్తకంగా కూడా వేయడం జరిగింది ఇది చాలా మందికి అందుబాటులో ఉంటుంది అందులో ఒక మాట ఉంటుంది శివ కామేశ్వరాంకస్థ శివ స్వాధీన వల్లభా అలా ఉంటుంది అంటే శివానామం ఇక్కడికి వచ్చేది ముందు అమ్మవారి పేరే శివ చూసారు అంత అందమైన మాట చెప్పారు ఆయన పేరు శివ ఇవిడి పేరు శివ 
ఆయన పేరు శంకర ఈవిడ పేరు శాంకరి కాబట్టి భార్య భర్తలు ఒకటే పేరా పుంలింగం స్త్రీలింగం మారిందే తప్ప పేరేం మారినచ్చారండి ఇక్కడ అంటే అర్థం ఆయనకి ఆవిడికి భేదము లేదు అని చెప్పడం దీని నామసామ్యం అంటారు రూపసామ్యం కూడా ఈయన ఏ వేషం వేస్తే ఆ వేషం వేస్తుంది ఆవిడ ఆవిడ ఏ వేషం వేస్తే ఈయన అదే వేషం వేస్తాడు ఆయన అందంగా అలంకరించి కూర్చుంటే ఈవిడ అందంగా కూర్చుంటుంది ఆయన భయంకరంగా కపాల మాలన్నీ వేసుకుంటే నేను రెడీ అంటుంది ఆవిడ ఇది రూపసామ్యం అంటారు ఇక్కడ కృత్యసామ్యం కృత్యసామ్యం అంటే పంచకృత్యాలు ఇద్దరు కలిసి చేస్తారు అంతేగాని నేను సృష్టి చేయాలనుకుంటున్నాను అని ఆవిడ అనగానే అయితే నేను సంహారం చేసేస్తాను అని ఎంటి వెంటి తింటి వాడిని కనుక ఈ పనులు ఆవిడ ఆ పనులు ఈవిడ ఈయన ఒకరికొరు సహకరించుకుంటారు దీన్ని కృత్య సామ్యం అంటారు ఎన్ని సామ్యములు వచ్చాయో నన్ను మీరు చివరికి చెప్పాలి తర్వాత అధిష్టాన సామ్యం అధిష్టాన సామ్యం అంటే ఇద్దరిని ఆరాధించడానికి ఆధారం ఒకటే లింగం శివలింగంలో ఆరాధిస్తే శివలింగం శివశక్తుల స్వరూపం శ్రీచక్రంలో ఆరాధించారంటే శ్రీచక్రంలో కూడా నువ్వు వృత్త చక్రములు బిందు చక్రము అదేవిధంగా చతురస్రము శివ నాలుగు చక్రాలు త్రికోణ చక్రాలన్నీ అమ్మవారు ఈ రెండు కలిస్తే శ్రీచక్రం కనుక అది కూడా శివశక్తులే ఇక్కడ శ్రీచక్రంలో శివశక్తులు ఉంటాయి లింగంలో శివశక్తులు ఉంటారు దీన్ని మనం అధిష్టాన సామ్యం అని అంటారు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎన్ని సామ్యాలు వచ్చాయి నామసామ్య రూపసామ్య కృత్యసామ్య అధిష్టాన సామ్య ఇంకా ఎన్నో చెప్పచ్చు గుణసామ్య ఇత్యాదులని కానీ ఇద్దరు సామ్యం తెలియాలి తెలిసి ఆరాధన చేస్తే దాని పేరు సమయాచారం వారి సమత్వం తెలిసి చేసే ఆరాధన పేరు సమయాచారం ఇది సమయాచార తత్పర శివుని మరవకుండా శక్తిని ఆరాధించాలండి అలాంటి సమయాచార పరాయులు వశిజ్ఞాది వాగ్దేవతలు వాళ్లే వెళతా శాస్త్రామంలో అడుగడుగున అయ్యను గుర్తు చేస్తుంటారు అందుకే కామే సబద్ధ మాంగళ్య సూత్ర శోభిత కంధర పిల్ల ఇందుగా ఇందాక అందుకే కామే సబద్ధ మాంగళ్య సూత్ర శోభిత కంధర ఆ తల్లి ఇప్పుడు పట్టాభిషక్తి రాలి శివ కామేశ్వర అంకస్త అంతేకాదు అమ్మ తొడలు మెత్తగా ఉంటాయట ఆ మెత్తదను ఒక్క కామేశ్వరుడికే తెలుసు అన్నాడు వాళ్ళు చెప్పడంలో చూడండి అంటే మహాపతివ్రత కనుక శివునికి తప్ప ఇతరులకు తెలియనిది అని చెప్పడం అది కామేశ జ్ఞాత సౌభాగ్య మార్తవో రుత్వయాన్విత అవుళ్ళో కూర్చుందని చెప్పడం ఎంత గొప్పగా చెప్పారు అంటే శివ కామేశ్వ శివ కామేశ్వరం కస్త శివస్వాధీన వల్ల శివస్వాధీన వల్ల బా అంటే శివునికి అధీనురాలై ఉన్న ప్రియురాలు అని అర్థం చూసారా నేనేం చేసినా ఆయనేం అనకూడదు చూస్తూ కూర్చోవాలంతే నేను చెప్పినట్టు ఉండాలి అని చెప్పింది ఆవిడ ఇప్పుడు ఏమంటుంది శివస్వాధీన వల్ల ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ముందే తెలుసు నా ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏమి చేయదని అందుకు ఆయనకి హాయిగా ఉంది ఆయన ఇచ్చాశక్తి ఆవిడ కదా ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది ఇంక దీపం వెలుగు ఉపమానంతో బాగా అర్థం ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే పై పైన రూపాలు విని విమర్శించడానికి సిద్ధపడతాం లోపల తత్వం చెప్తే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు ఇది వచ్చి దీపం వెలుగు ఉదాహరణ గుర్తు తెచ్చుకోండి నేను చూస్తూ ఉంటా నువ్వే చేయి అన్నాడు అంతే ఇక్కడ అర్థమైపోయింది కదా స్థానం అని శివుడికి పేరు ఆయన స్థానమై ఉంటాడు సద్రూపం ఎప్పుడు సద్రూపుడై ఉంటాడు ఆయన చూసి చిక్శక్తి ప్రపంచం అంతా నడుపు తిప్పుతుంది ఇక్కడ ఆయన సాక్షీభూతంగా చూస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ అందుకే శివుడి స్థానము అమ్మవారి చిచ్చక్తిగా వ్యాపించింది అది అందుకే నేను చూస్తూ ఉంటాను నువ్వు చేస్తూ ఉండలేనే అన్నాడు ఇక్కడ అలా వాళ్ళ యొక్క అద్భుతమైన పట్టాభిషేకం అయింది అమ్మవారి చూపులతోనే అందరు తృప్తుకున్నారు కనుక ఈ దేవతలు ఋషులు హాయిగా సెటిల్ అయిపోయారు దేవతలు ఋషులు మాత్రమే కూర్చున్నారు ఎక్కడా శ్రీమన్నగరంలో వాళ్ళకి రోజులు బాగా గడిచిపోతున్నాయి ఆనందంగా అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంది తృప్తిగా ఉంది అందుకంటే అమ్మవారి ఆరాధన అమ్మవారి ధ్యానం కంటే ఇంకో తృప్తి ఉంటుందండి ఆనందిస్తూ ఉన్నారు ఈ లోపల నారదుల వారు బయలుదేరారు ఆయన లేకపోతే ఏకదా కదంతు మహాభౌడు నారదుడు అంటే ఎవరంటే ఈశ్వర సంకల్పాన్ని భూమిపై ప్రవర్తింపజేసే ఋషి శక్తి ఇది తెలుసుకోండి ఈ డెఫినేషన్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈశ్వర సంకల్పాన్ని భూమిపై ప్రవర్తింపజేసే ఋషుల శక్తి ఎందుకంటే ఈశ్వర విజ్ఞానం సామాన్యుల బుర్రలకు అందదు అధీంద్రియమైన ప్రజ్ఞ కలిగిన ఋషులకే అర్థమవుతుంది అలా ఋషులందరికీ ప్రతీక నారదుడు గారు ఆయన స్మరించాలి ఏ కథలోనే నేను ఉంటాడండి ఆయనకేమో శివకేశవ భేదాలు అవును మనకే మొత్తాన్ని నారదుడు గారు తిన్నగా శ్రీమన్ నగరానికి వచ్చి అమ్మవారికి నమస్కారం చేశారు అమ్మ చాలా బాగుంది తల్లి ఏనైనా ఏమిటని కానీ దేవుని బాగుందా అమ్మ అన్నాడు ఏమిటంటే ముల్లోకాలు భండాసురుడు ఆ రాక్షసుల బాధలతో అల్ల కల్లోలు అయిపోతూ ఉంటే ఇక్కడ ఈ దేవతలందరూ సెటిల్ అయిపోయి తృప్తిగా బాగున్నా బాగున్నా అనుకుంటే నువ్వు కూడా వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తూ కూర్చుంటే ఏమైపోతాయి ఇవన్నీ అంటే నాకు అన్ని తెలుసరా నాయన ఎప్పుడు ఏం చేయాలో అన్ని చేస్తాం తొందరపడతాం ఎందుకు పాప ఎన్నాళ్ళు పిలిచి పిప్పి చేసాడు వెళ్ళి ఆఖరికి ఏదో ఆకు తెచ్చుకుని వాళ్ళు పుష్టి పొందారు కాసేపు కాస్త కాలం హాయిగా ఉండని నేను ఉంచాను ఇప్పుడు నేను బయలుదేరిపోతున్నాను నువ్వు వచ్చి చెప్పు చాలా సంతోషం ఋషులు కదిలిస్తే కానీ భగవంతుడు కూడా కదలడండి 
అందుకని మనం దేవతల కంటే ముందు ఋషులకు నమస్కారం చేసుకోవాలి ఋషిభ్యో నమ ఋషులు ఎంత గొప్పవారంటే దేవతలు అంటే ఏమిటో మనకు చెప్పిన వారు ఋషులు అవసరమైతే దేవతల్ని కదిలించి మనల్ని బాగు చేయగలిగే శక్తి ఋషులకు మాత్రమే ఉంది కనుక భారతదేశం ఋషులు ఇచ్చిన దేశం ఋషుల సంస్కృతి భారతదేశం ఆర్ష సంస్కృతి అనే పేరు ఆర్ష అంటే ఋషి సంబంధమైన ఋషులు ఇచ్చిన సంస్కృతి అందుకే ఋషులందరికీ ప్రత్యేక నాలుగుల వారు ప్రేరేపణ చేస్తే అమ్మవారు సరే అన్నారు అని నేను ఎప్పుడు యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నాను అన్నారు ఇక్కడి నుంచి రమ్యమైన లీలావర్ణంలోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం అడుగడుగున అద్భుతాలు ఇందులో కనబడబోతున్నాయి అది సరిగ్గా పలికించి సరిగ్గా గ్రహించే శక్తి ప్రసాదించమని ఆ జగన్మాతకు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ దివ్యమైనటువంటి ఘట్టంలో మనం ప్రవేశించబోదాం ఇప్పుడు అమ్మవారు యుద్ధానికి సిద్ధం అన్నారు పండాసురుడితో యుద్ధానికి సన్నద్ధం అవుతాం తల్లి ఇక్కడ వెంటనే దేవతలు అమ్మ మేమేమైనా సహాయపడ్డామా అని అడగలేదండి ఎందుకంటే వీళ్ళ సహాయం ఆవిడకి అక్కర్లేదని వాళ్ళు ముందే తెలిసిపోయింది ఆవిడ ఇస్తే వచ్చిన దేహాలు అందుకే ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూశారు ఆవిడ నేను యుద్ధానికి వెళ్ళబోతున్నాను మీరు కనబడకుండా ఎక్కడో సెటిల్ అయ్యి చూస్తూ ఉండండి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆవిడ యుద్ధానికి వెళ్ళబోతే రథం సిద్ధమవుతుందండి అత్యద్భుతమైన రథం ఈ సన్నివేశం నుంచి అసలు మొదటి రోజు నుంచి ధ్యాన దృష్టితో వినాలి ఇది కథాదృష్టితో కాదు అంటే ఆ జరుగుతున్న సన్నివేశాన్ని హృదయంలో కదులుతున్నట్టు భావన చేస్తే ఐదు రోజులు మరొక ప్రశ్న లేకుండా మన లోపల కుతత్వం కాడు లేవకుండా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ సన్నివేశాన్ని మీరు ఒక చిత్రం చూసినట్టుగా భావన చేస్తే ఐదు రోజులు శ్రీచక్రోపాసన ఫలితం లభిస్తుంది అనడంలో సందేహం లేదు ఇది నా మాట కాదు హరిగ్రీవ స్వామి వారి మాట ఇప్పుడు ఉపాసన ప్రారంభమవుతుంది అమ్మవారు వచ్చారు కదా ఆవిడ రథం తయారు చేసింది ఆమె సంకల్పంతోనే తయారైంది ఆ రథం ఆ రథం పేరు చక్రరాజ రథం ఆ చక్రరాజ రథం సిద్ధం చేసింది ఆ చక్రరాజ రథం అంటే ఏమిటో కాదు శ్రీచక్రం అక్కడ ఇది ఒకనొక అందమైన కథ ఒక మంత్రశాస్త్ర రహస్యాన్ని కథల రూపంలో చెప్తే దాని పేరు లలితా చరిత్ర ఒక మంత్రశాస్త్రంలో ఒక ఉపాసనలో ఉన్నటువంటి ప్రక్రియ అంతా కథారూపంలో కనబడుతుంది ఇక్కడ అందుకు ఇది వింటే శ్రీచక్రోపాసన చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే శ్రీ విద్యలో ఉండే అంశములన్నీ కథల రూపంలో దొరక కనబడతాయి శ్రీ విద్య ఉపాసకులు మహాత్ములు చాలా మంది ఉంటారు ఇదే వేదికలో చాలా మంది పెద్దవారు ఉన్నారు కానీ ఆ ఉపాసన మంత్రము తంత్రము తెలియకపోయినా ఈ కథ జాగ్రత్తగా వింటే ఉపాసన క్రమంలో ఉండే లోతైన అంశాలు ఒక కథల రూపంలో పాత్రల రూపంలో మనకు ఇచ్చాడు మహానుభావుడు వ్యాస మహర్షి బ్రహ్మాండ పురాణం ఇదే కథ దత్తాత్రేయ స్వామి వారు పరశురాముడికి త్రిపుర రహస్యాలను మహాత్మ్య ఖండంలో ఆయన కూడా దీన్నే తెలియజేశాడు అది కలుపుకుని వాడు సారా అంశం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం చక్ర రాజ రథం రాజం అంటే శ్రేష్టం గొప్పది అని అర్థం చక్రముల్లోకి వెళ్ళ గొప్పది దాని పేరు శ్రీ చక్రం శ్రీ యంత్రం అది అమ్మవారి రథం రథం అంటే అర్థం ఏంటి అమ్మవారు ఎక్కడ కూర్చుని మొత్తం పనిచేస్తుంటారో ఆ రథం అక్కడ కూర్చున్నది ఆవిడ ఈ చక్రరాజ రథానికి తొమ్మిది పర్వములు ఉంటాయి పర్వము అంటే భాగమే కానీ అది పార్ట్ ముక్కలే కనబడదు ఒకదానికి ఒకదానికి కనెక్షన్ ఉంటుంది దానికి పర్వం అంటారు చెరకులో కడుపులు ఉన్నట్టు కడుపు ముక్కలు కాదు ఖండము కాదు అది ఒకదానికి కూడా అనుబంధం ఉంటుంది అదే సమయంలో భాగం కనబడుతుంటుంది అలాగే ఇది నవ పర్వ రథం అని పేరు దీనికి పర్వము అంటే ఒక్కొక్క కడుపు ఒక్కొక్క ఆవరణ అది వృత్తాకారంలో ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి ఆ వృత్తములో మొదటి బిందు చక్రం ఉంటుంది పైకి ఇది మనం ఎలా చూడాలంటే త్రీ డైమెన్షనల్ షేప్ దీని మేరుగు అంటాం మనం ఇక్కడ ఆ పైన బిందు స్థానంలో అమ్మవారు కూర్చున్నారు పరమేశ్వరుడితో సహా పంచబ్రహ్మాసనం మీద ఆ బిందు చుట్టూ అమ్మవారి చుట్టూ పదిహేను మంది దేవతలు ఉంటారు తిదినిచ్చా దేవతలు కామేశ్వరి భగవాన్ నిత్యకులన్న పేరుండ అవన్నీ వాసని మహావద్రేశ్వరి శివదూతి త్వరిత కులసుందరి ఇత్యాదులు కొరుచుకుంటూ ఉంటారు అటు తర్వాత వస్తుంది బిందు తర్వాత త్రికోణం ఆ త్రికోణంలో మళ్ళీ మహావద్రేశ్వరి మహాభగవాన్ని మహాకామేశ్వరి ముగ్గురు దేవతలతో పాటు అమ్మవారు ఆయుధ దేవతలు ఉంటారంట అక్కడ ఆయుధాలు పుట్టి ఆయుధాలు కదా వాడి దేవతలు ఆ దేవతా రూపాలు ధరించుంటే ఆయుధాలు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రెండు ఆవరణలు అయిపోయాయి కదా బిందువు త్రికోణం ఆ తర్వాత అష్ట త్రికోణ చక్రం వస్తుంది అక్కడ దేవతలు మొత్తం ఎనిమిది మంది ఉంటారు అటు తర్వాత దశ త్రికోణ ఆవరణ సర్క్యులర్ ఫార్మ్ లో ఉంటుంది దాని పది త్రికోణాలు ఉంటాయి ఈ పది త్రికోణాల్లో పది మంది దేవతలు ఉంటారు దీని పేరు అంతర్దశ ఆర చక్రం దాని తర్వాత మరో పది త్రికోణాలు వస్తాయి దీని పేరు బహిర్దశ ఆర చక్రం అక్కడ పది మంది దేవతలు ఉంటారు లెక్క కట్టుకుంటూ రెండు ఎంత మంది దేవతలు వచ్చారు ఇప్పుడు పది మంది ఆ తర్వాత పద్నాలుగు త్రికోణాలు ఉంటాయి ఈ పద్నాలుగు త్రికోణాల్లో పద్నాలుగు మంది దేవతలు ఉంటారు తర్వాత అష్టదళ పద్మం వస్తుంది ఎనిమిది దళాలు అందులో ఎనిమిది మంది దేవతలు ఆ తర్వాత పదహారు దళాలు పదహారు దళాల్లో పదహారు మంది దేవతలు ఆ తర్వాత స్క్వేర్ చతురస్రం 
ఈ చతురస్రం మూడు రేఖలతో ఉంటుంది ఒక్కొక్క రేఖల్లో కొంతమంది చెప్పున్న చతురస్రంలో ఇరవై ఎనిమిది మంది దేవతలుంటారు భగవంతుని అనుకూలిస్తే సమయం ఉంటే ఆదివారం లోపల వీలైతే ఆ దేవతల పేర్లు ఒకసారి అనుకుందాం కానీ దేవతలందరూ ఎక్కడున్నారు శ్రీచక్రం విశ్వమే శ్రీచక్రం శరీరం శ్రీచక్రం మన శరీరంలో పనిచేసే రకరకాల శక్తుల పేర్లు ఈ దేవతలు కనుక ఈ దేవతలు ఎక్కడున్నారంటే శ్రీచక్రంలో లేదా శరీర చక్రంలో కూడా అందుకే పిండాండం బ్రహ్మాండం అని రెండు చెప్పారు పిండాండం అంటే ఇండివిజువల్ బ్రహ్మాండం అంటే యూనివర్సల్ ఈ రెండింటిలో వ్యాపించమైన శక్తి ఎవరో ఆ తల్లి శ్రీచక్రానికి నాయకురాలు దానికి ఒక జామెట్రికల్ ప్యాటర్న్ లో మనం దీన్ని చూపిస్తాం ఇక్కడ ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానం అంటే పరిశీలించి కూడా తీసి పారేస్తుంటారు కొంతమంది ఏముందండి ఇందులో త్రికోణాలు వృత్తాలే కదా అని అరే అంత కాల్కులేటర్ గా వేసాడు అంటే ఏ నాలెడ్జ్తో వేసి ఉంటాడు ఆలోచించదండి ఇక్కడ వీటి గురించి ఇంకా మీకు తెలియాలి అంటే దానిపై పరిశోధనలు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలోనే భారతదేశంలో పాశ్చాత్యులు చేశారు చాలా మంది జాన్ గుడ్రాఫ్ మొదలైనటువంటి వాళ్ళు యంత్ర విజ్ఞానం అని ఒకటి ఉందండి దేవతను మనం కొలుచుకునేటప్పుడు ఆ దేవత శక్తికి ఏ రూపం లేదు కానీ శక్తిని పొందడానికి మనం రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తాం ఉదాహరణ గంగను తెచ్చుకురావాలి అంటే ఎలా తెస్తారు గంగకి పాత్ర అక్కర్లే నీకు పాత్ర కావాలి అర్థం ఎందుకు కదా కానీ భగవంతుడికి రూపం అక్కర్లే నీకు రూపం కావాలి నీకు పాత్ర కావాలి పాత్ర ఎలాగైతే పాత్ర లేనిది గంగను ఎలా పట్టుకోలేవో రూపం లేనిది పరతత్వాన్ని అలా పట్టుకోలేదు నువ్వు పాత్ర ఆకారం ఎలా ఉంటుందో లోపల పట్ట గంగా ఆకారం అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ అవును లేదు పెద్ద క్యాన్ తో తెస్తే గంగ కూడా క్యాన్ ఆకారంలో కనబడుతుంది ఒక వృత్తాకారపు చెంబులో తెస్తే వృత్తాకారంలో కనబడుతుంది వృత్తాకార చెంబుదా గంగదా కానీ అందులో ఉన్న గంగ కూడా ఆకారంలో కనబడుతుంది తప్పేం లేదుగా అదే విధంగా ఆ పరతత్వాన్ని నువ్వు ఉపాసించి అందుకోవడం కోసం ఇన్ని పద్ధతులు పెట్టారు అది దివ్య శక్తిని పొందడానికి భారతీయ సంస్కృతిలో ఏ ప్రక్రియలు పెట్టారంటే ముందు శబ్ద రూపం రెండవది రేఖారూపం మూడవది ఆకృతి రూపం మూడు రకాలు శబ్ద రూపం అంటే సౌండ్ ఫార్మ్ ఆ ఎనర్జీ యొక్క సౌండ్ ఫార్మ్ తీసుకోవాలి దాని పేరు మంత్రం నెక్స్ట్ దాని ప్రజెంటేషన్ జామెట్రికల్ ప్యాటర్న్ లో చేస్తే యంత్రం ఈ రెండింటి కలిపి చూస్తే విగ్రహం తయారవుతుంది మూడింటికి ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ మీరు ప్రతిష్ట చేసిన అమ్మవారి విగ్రహాన్ని చూస్తున్నారు కదా మీకు తెలుసో తెలియదు ఆ ప్రతిష్ట చేయక ముందు దాని క్రింద ఒక యంత్రం ఉంది ఆ యంత్రంపై అమ్మ మంత్రాన్ని కొన్ని లక్షలు జపం చేసి ధార పోశారు దానికి హోమం చేశారు ఆ శక్తిని అంతటి ఇందులో ధార పోశారు ఆ ధార పోసిన యంత్రం దాని మీద పెట్టి విగ్రహం పెట్టారు మంత్రం యంత్రం విగ్రహం ఇంత విజ్ఞానం ఉన్నదండి ఇది తెలుసుకోవాలి కనుక విగ్రహాకృతి యంత్రంలో కనబడుతుంది యంత్రం అంటే మనకు తెలుసు కదా ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంటుందో దాని పేరు యంత్రం కనుక అమ్మవారి శక్తి అయితే యంత్రంలో ఉంటుంది ఇందులో ఉత్తరోత్తరం బలీయం అన్నారు విగ్రహం కంటే యంత్రానికి శక్తి ఎక్కువ యంత్రం కంటే మంత్రానికి శక్తి ఎక్కువ మూడింటికి ఉంటుంది ఇది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అందుకే ఏ దేవత అయినా ఆ దేవతకి ఏ మంత్రమో ఏ యంత్రమో ఏ విగ్రహమో తెలుసుకోవాలి మూడింటికి కాంబినేషన్ నేను ఒక మంత్రం చెప్పి ఇంకో యంత్రం పెట్టి ఒక యంత్రం పెట్టి ఇంకో విగ్రహాన్ని పెట్టరా మంత్రం యంత్రం విగ్రహం ఇది కాంబినేషన్ ఇదంత విజ్ఞానం ఉందండి మనకి ఎంత చెప్పాలని ఈ ప్రవచనాల్లోనే అక్కడక్కడా చెప్పడమే ఇది ఒక్క దీని గురించే చెప్పాలంటే వినగలిగేటటువంటి ఆసక్తి ఉండాలి ఎందుకంటే మనం ఇంతవరకు మన భారతీయ సంస్కృతుల అంశాలని ఒక కాలక్షేపాల్లో వింటున్నాం ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లో వింటున్నాం పెట్టకదల స్థాయిలో వింటున్నాం కానీ వాటి వెనకాల ఋషులు ఇంత జ్ఞానం పెట్టారనేటువంటి విషయాన్ని ఎంత ఆర్తితో ఇక్కడ చెప్తున్నామో దయచేసి గ్రహించండి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి కనుక చక్రరాజ రథారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృత అంటే ఆ స్త్రీ యంత్రంలో అమ్మవారు కూర్చుంటున్నారు ఆ చుట్టూ ఇంతమంది దేవతలు అమ్మవారిని కూర్చుకుంటున్నారు అండి మధ్యలో ఉంది ఈ దేవతలు అందరూ ఎవరు ఆవిడ నుంచి వచ్చిన కిరణాలే అది మొట్టమొదటి దేవత అడిమ అక్కడ నుంచి ఆవిడ వరకు తిదినిచ్చా దేవతల వరకు వెళుతూ ఉంటే ఇంతమంది దేవతలు అమ్మవారి శరీరం నుంచి వచ్చిన కిరణాలు అంటే వారిట అందుకే అణిమా దివిరావృత మయూఖై అన్నారు ఇక్కడ ఈ కిరణాల మధ్యలో సూర్యుల్లో ఉంది ఎన్నో కిరణాలు ఉంటాయి కానీ సూర్యుడు ఒక్కడేగా అందుకే ఆవరణలో ఉన్న దేవతలందరూ అమ్మవారి శరీరం నుంచి వచ్చిన కిరణాలే ఇప్పుడు మనలో ధ్యానించేస్తే అమ్మవారి శరీరం నుంచి వచ్చిన కిరణాల అంటే శక్తులే దేహమంతా ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇది అంతశ్చక్ర భావన ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కాసేపు ధ్యానం చేయాలండి ఇది ఇప్పుడే ధ్యానం చేస్తే ఏముంది ఆ విధంగా అమ్మవారు అక్కడ సిద్ధమయ్యారు సిద్ధమై ఇప్పుడు యుద్ధానికి ఆవిడ ఒక్కరే కానీ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కొక్కడు సామాన్యుడు వాడి పేరు బాండాసురుడు ఈవిడ పేరు లలితాదేవి పేర్లు ఎంత బాగున్నాయో చూడండి కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇదే బండ తెలుగులో బాగుంటది బండ సరిగ్గా బండ ఆవిడ పేరు లలిత లలిత అంటే సుకుమారుడు మరొక అర్థం మర
ఇప్పుడు పండగాడు ఇద్దరికి యుద్ధం ఇప్పుడు అన్నారు ఎందుకంటే జడత్వము రాక్షసత్వము అంత పండతను సెన్సిటివిటీ అనేది చైతన్యం యొక్క లక్షణం చైతన్యం లేకపోతే సెన్సిటివిటీ ఉండదండి ఇక్కడ పక్కవాడిని పలకగా నేను అన్నాడు అనుకోండి స్పందించాడు స్పంది స్పందన ఎక్కడ ఉంటుంది చైతన్యం ఉన్న చోటు ఉంటుంది ఇలా పక్క తట్టిన వాడు స్పందించలేదు అనుకోండి ఆహాకారాలు ఎత్తుతాం మనం ఇక్కడ అంటే చైతన్యం పోయిందని అర్థం చైతన్యం ఉంటే స్పందన ఉంటుంది ఇక్కడ స్పందన దేని గుణం మన శరీరం తడితే వాళ్ళు లేచాడు అనుకోవద్దు లోపల చైతన్యం ఉంటే వాళ్ళు లేచాడు ఇక్కడ రాతిని తడితే లేస్తుందా శవాన్ని తడితే లేస్తుందా లోపల చిచ్చెక్తే కదా అది లేవడానికి నేను అనడానికి కారణం ఇప్పుడు అది ఆలోచించండి అందుకే ఆవిడ స్పందన శక్తి నకలు కుశల స్పందితు మపి అది ఇక్కడ పరమేశ్వర స్పందన శక్తి తల్లి అందుకే ఆవిడ సెన్సిటివ్ ఇప్పుడు బండగాడు ఇప్పుడు యుద్ధం దేనికయ్యా అంటే సుకుమారత్వానికి బండతనానికి యుద్ధం సత్వగుణం చాలా సుకుమారం ఉంటుంది సౌమ్యంగా ఉంటుంది రజగుణ తమ గుణాలు బండ ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది యుద్ధం ఎవరు గెలుస్తారు చెప్పండి ఎక్కడైనా సుకుమారం గెలవడం కష్టం అనుకున్నాడు బండాసుడు కానీ గెలుస్తుంది అదే ఎన్ను చూసేసింది అమ్మవారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అంతే కదా ఒక అందమైన మాట చెప్పాడు ఇందులో గమనించితే ఎంత సుకుమారం తెలిసే అమ్మవారు బిసతంతు తనీయేసి బిసతంతు తనీయేసి బిస అంటే తామరతూడు తంతు అంటే తామరతూడులో దారం అది ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అమ్మవారు ఎంత సుకుమారం అంటే ఇక్కడ ఎంత భాగం చెప్పాడు ఎక్కడుందే ఆ తాడు అంటే నీ లోపల తామరతూడు ఒకటి ఉంది అన్నాడు అది సహస్రార కమలం ఇక్కడ ఉంటే దాని నుంచి ఒక తూడు మూలాధారం వరకు ఉందిట అది వెన్ను దండం అందులోపల సుషుమ్న నాడి లోపల చిచ్చక్తి ఎప్పుడు ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది అందరికీనండి ఇవాళ చెప్పాం కనుక సుషుమ్న నాడు ఎవరికుంది అంటే హిందూ పురాణాలు అందరికి మనకుంది ఒక ఆర్టిస్ట్ స్పెషల్ వచ్చి గుండు గురించి చెప్పాడు అనుకోండి ఆయనకు అద్భుతమైన గుండు ఉందండి అనుకోకూడదు లేదా ఆయన చెప్పాక మనకు గుండు వచ్చింది అనుకోకూడదు మనకు ఉన్న గుండు గురించి ఆయన చెప్పాడు ఇక్కడ అలాగే ఇవి కూడా ఉన్నదే మనం చెప్తున్నాం కానీ లేనిది ఏం కాదు ఇక్కడ అందుకు ఆ సుషుమ్న లోపల ప్రసరించే చిచ్చక్తి సుకుమార్ సుకుమారమైన చిచ్చక్తి ఇంత బండ దేహాన్ని నడుపుతుందండి ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంత బండ దేహానికి నడపడానికి కారణం ఆ సుకుమారమైన చిచ్చక్తియే ఆ చిచ్చక్తే నీ లోపల ప్రాణశక్తిగా మారుతుంది ఆ ప్రాణశక్తిని ఇంద్రియాలకు శక్తిని ఇస్తూ నడిపిస్తుంది ఇక్కడ కనుక అలా కాకుండా ఈ బండ దేహమే నేను అనుకుని ఆ చిచ్చక్తిని తెలుసుకోపోతే వాడి పేరే బండాసురుడు అన్నాడు ఇక్కడ తీర ఇంత తిప్ప మమ్మల్ని రాక్షలు అంటారు అనుకుంటారా ప్రతి జీవుడు పరతత్వం తెలుసుకోనంత వరకు బండాసురుడు లేదా పరతత్వం తెలియనివ్వకుండా చేసే అజ్ఞాన పేరు బండాసురుడు ఇప్పుడు యుద్ధం జరగాలి అమ్మవారు చూశారు వాడైతే బోరుడు అంత మంది ఈవిడ ఒక్కరే కదా ఇప్పుడు అంతకంత తయారవ్వాలి కదా ఇప్పుడు అమ్మవారు తన నుంచి శక్తిని ఒక్కొక్కరిని ఉత్పత్తి చేయబోతూ ఉన్నారు ఆదివారం చివరి లోపల ఎన్ని శక్తులు వస్తాయో రానివ్వండి ఆ శక్తులను గుర్తు పెట్టుకోండి రోజు మననం చేసుకోండి ఆ శక్తులు మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ప్రార్థన చేస్తే చాలు అత్యంత సులభంగా అమ్మవారి ఉపాసన అందించే ప్రయత్నం అండి ఐదు రోజులు ఆ సంకల్పం అమ్మవారిది ఆ శక్తి అమ్మవారిది అనుగ్రహం అమ్మవారిది మనందరూ నిమిత్తమే ఇప్పుడు అమ్మ నుంచి రెండు శక్తులు వచ్చాయి ఎందుకంటే బండాసులు ఇద్దరు ఉన్నారు పేర్లు చెప్తారు ఎవరైనా విషంగుడు మొన్నటిది ఇప్పుడు దాకా నా అనకండి అన్నారు కదా మరి అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు అమ్మ తన నుంచి ఇద్దరు తయారు చేసి ఎంత ఎంత కౌంటర్ గా వచ్చేసారు బండాసుడికి లలిత శూన్యక పట్టణానికి శ్రీమన్ నగరం పేర్లు ఎంత బాగున్నాయి అనుకోండి వాడు శూన్యక పట్టణం ఇవిడదేమో శ్రీమన్ నగరం ఇప్పుడు అమ్మవారి నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు బయటకు ఆ వస్తున్న శక్తిని మనం తలంచుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రతి వాడికి బుద్ధి అహంకారం అని రెండు ఉంటాయి అహంకారం అంటే పొగరు కాదు అయ్యి నేను అంటే కదా నీ పని చేయలేం అంతే కదా అది ఉండాలి అయ్యి రెండవది బుద్ధి ఇది జ్ఞానం ఈ రెండు శక్తులు మనకుంటాయి కాస్మిక్ లెవెల్లో అమ్మవారికి బుద్ధి అహంకారం రెండు ఉన్నాయి ఆవిడ నుంచి బుద్ధిశక్తి ఒక రూపం ధరించి బయటకు వచ్చిందండి ఆవిడ పేరు మంత్రిని బుద్ధిశక్తి రూపం ధరించి అమ్మవారికి కుడివైపు నిలబడింది ఆవిడ పేరు మంత్రిని అహంకార శక్తి అహంకారం లేకపోతే పని జరగదు క్రియకి మూలం అహంకారం నేను అంటేనే ఏదైనా చేస్తాం క్రియకి మూల అహంకారం కనుక క్రియ చేయడానికై మరొక శక్తి అమ్మవారికి ఎడం వైపు వచ్చి నిలబడింది అమ్మవారి నుంచే వచ్చింది ఆ శక్తి పేరు దండనాథ మంత్రిని దండనాథ వీళ్ళకి మరొక అద్భుతమైన పేర్లు ఉన్నాయి మంత్రిని దేవికి మరొక పేరు శ్యామల దండనాథకి మరొక పేరు వారాహి ఇటువైపు శ్యామల అటువైపు వారాహి ఇద్దరు నిలబడ్డారు మధ్యలో అమ్మవారు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ రథాలు ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు యుద్ధానికి సిద్ధమైపోయారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి రథాలు ఇవ్వాలి కదా అమ్మవారు ఒక్కసారి ధ్యానం చేసి తన శ్రీచక్రం నుంచి రెండు రథాలు బయటికి లాగారు అంటే రెండు రథాలు లాగారంటే శ్రీచక్రం ఖాళీ అయింది అనుకోవద్దు అండి అది ఊహలు చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తామో వైరు నాకు ఇది దీపం నుంచి దీపం వెలిగించినట్టు అనుకోవచ్చు 
అంటే అర్థం ఏంటంటే శ్యామల యంత్రం వారాహి యంత్రం ఆ దేవత యంత్రాలు ఆ రెండు యంత్రాలు సూక్ష్మ రూపంలో శ్రీచక్రంలో ఉన్నాయి అందుకే శ్రీచక్రంలో ఆరాధన చేస్తే శ్యామల వారాహిని కూడా ఆరాధించినట్లే అని చెప్పడం ఇప్పుడు యుద్ధం చేయడం కొన్ని ఇద్దరు వచ్చారు కనుక వాళ్ళిద్దరికి తీసిచ్చింది ఇందులో శ్యామల యంత్రంలో ఏడు ఆవరణలు ఉంటాయి ఏడు పర్వములు ఆ ఏడు ఆవరణలో చాలా మంది దేవతలు ఉంటారు వీటన్నిటి శ్యామల దండతలను కాళిదాసు వర్ణించాడు దుర్గా వటు క్షేత్రపాలి యుతే ఇచ్చాలి ఆ శ్యామల దండకం ప్రతి అక్షరానికి ప్రతి పదానికి వ్యాఖ్యానం చెప్తూ ప్రవచనం చేస్తే రెండు రోజులు పట్టిందండి అది కూడా బహుశా ప్రవచనం సీడి తెప్పించుంటారు రవి గారు ఇక్కడ ఉంటుంది శ్యామల దండకం చాలా మంది విన్నారు టీవీ ద్వారా అది లభ్యమవుతుంది ఎంత బాగా వర్ణించాడు కాళిదాసు మహాకవి ఆ శ్యామలాదేవి ఆవిడ జ్ఞానస్వరూపిణి తెలివి శక్తి సారస్వత శక్తి అదో ఒకనొక సరస్వతి రూపం విద్యాస్వరూపం అక్కడ గోచరిస్తుంది ఇక్కడ ఆ తల్లి శ్యామలాదేవి ఆ తల్లిని తలంచుకుంటే చాలా తెలివి తేటలు వస్తాయండి జ్ఞాన ప్రదాయిని సర్వ విద్యలు ప్రసాదించేటువంటి తల్లి ఆవిడ యంత్రం ఏడు ఆవరణలు ఉంటాయి ఆ ఏడు ఆవరణలో ఎందరో దేవతలు ఉంటారు ఇవేంటంటే విద్యా శక్తులు మన విద్య అని ఒక పేరు కనిస్తాం కానీ విద్యకి ఎన్ని శక్తులు ఉన్నాయి జ్ఞానానికి ఎన్ని శక్తులు ఉన్నాయి ఉదాహరణ సంగీతం అన్నాం సంగీతంలో ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నాయండి పాశ్చాత్య సంగీతం భారతీయ సంగీతం అందులో కూడా హై స్థాయి సంగీతం జానపద సంగీతం అలాగే సాహిత్యంలో మినీ కవితలు మొదలు కూడా మహాకవిత్వం వరకు ఎన్ని లేవు చెప్పండి ఇక్కడ రకరకాల సాహిత్య శక్తులు సంగీత శక్తులు విద్యా శక్తులు అన్ని రకాల తెలివి తేటల శక్తులన్నీ చూసారా కొందరు అంటూ ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఎందుకండి అంటారు సృష్టిలో ఎన్ని శక్తులు ఉన్నాయని దేవతలు ఉంటారండి వాళ్ళు ఎందుకని మనం ఎవరు అడగడానికి వాళ్ళు ఉంటారు ఒక ఆయన ఒక పేపర్ తెచ్చుకోవడానికి ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు ఆ పేపర్ ఇచ్చి పంపించారు మీ ఆఫీస్లో ఇచ్చే స్టాఫ్ ఎందుకండి అన్నాడు ఎందుకంటే వీడికి కావాల్సిన పేపర్ ఇంత స్టాఫ్ ఎందుకండి పిచ్చిన నీకు పేపర్ కావాలంటే ఇంత స్టాఫ్ పని చేయాలి ఇక్కడ ఆఫీసులో ఇంత స్టాఫ్ నువ్వు అడగకూడదు ప్రపంచంలో ఎందుకు ఇంత దేవతలను అడగకూడదు వాళ్ళు ఉంటే ప్రపంచం అర్థం చేసుకుని ప్రయత్నం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా సరే అమ్మవారు శ్యామలాదేవి అంటే విద్యా దేవత కానీ విద్యకి ఎన్ని శక్తులు ఉంటాయి అందుకే ఆవిడ నుంచి వచ్చిన విద్యా శక్తులన్నీ ఏడు ఆవరణలు ఉన్నాయి ఆ ఆవరణలన్నీ తెలియకపోయిన శ్యామలాదేవిని భక్తిగా నమస్కరిస్తే ఎవరికి ఏ విద్య ఇవ్వాలో ఆ విద్య ఇస్తుంది విద్యాది దేవత అటువంటి శ్యామలాదేవి శ్యామ అంటే చామన ఛాయ ఈ శ్యామ నుంచే మనకు తెలుగులో చామ చామన ఛాయ అన్న మాట వచ్చింది అక్కడ శ్యామల వర్ణం అది ఒక్కొక్కప్పుడు నీల వర్ణం ఒక్కొక్కప్పుడు ఆకుపచ్చ వర్ణం ఇవన్నీ శ్యామల వర్ణంతో చెప్పబడుతుంది శ్యామలా దేవత కూడా ఆకుపచ్చ రంగుతో ఉండడం ఇవన్నీ కనబడతాయి మనకి శ్యామలాదేవి క్షేత్రం ఏదంటే చాలా ఉన్నాయి కానీ ప్రధానంగా మీనాక్షి దేవి అని మధురులో చెప్పబడుతున్న తల్లి రాజశ్యామల ఈ రాజశ్యామలకి అనేక దేవతలు ఉంటారు ఆవరణలో ఈ ఆవరణ దేవతలు రాజశ్యామల దేవతల్లో ప్రధానంగా ఉచ్చిష్ట శ్యామల లఘుశ్యామల లఘుశ్యామల వాగ్వాదిని మాతంగి ఇలాంటి అనేక రకాల శ్యామలా శక్తులు ఉంటాయి అలా అంటే అటువంటి ఆ శ్యామలాదేవి ఎలా ఉందో ఒక్కసారి ధ్యానం చేద్దాం వర్ణన చేద్దాం కాదు అందరి సిద్ధమేనా ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకుని రేపటి చేసే సంతోషం పెట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు చేస్తే చాలు ఇక్కడ ఇవాళ చేసిన భోజనం ఇవాళ శక్తినిచ్చినట్టు ఇప్పుడు విన్నది ఇప్పుడు తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తుంది కనుక ఆ శ్యామలాదేవి రూపం ఎలా ఉన్నది అంటే ఆవిడ చూపిస్తే కానీ కనబడుతుంది కాళిదాస మహాకవి ఒక్కసారి ఆ అమ్మ అనుగ్రహం పొందాడు అమ్మ అనుగ్రహం పొందగానే ఆవిడ ముందు లలిత రూపంతోనే కనబడిందండి చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమ రాగసోని పుండ్రేక్షు పాసాంకుశ పుష్పవాన హస్తే నమస్తే జగదేక మాత ఇది లలిత రూపమే కానీ ఇప్పుడు ఇతన్ని అనుగ్రహించారు కదా అందుకు వెంటనే రూపం మార్చింది ఆవిడ ఆ రూపం చూడగానే కాళిదాస మహా పులకించిపోయి మాణిక్య మాహేంద్రీలజ్యుతి కోమలాంగి మాతంగ కన్యాం మనసాస్మరా ఇంకా వీణ వీటితో ఆ తల్లి ఎంత అద్భుతమైన రూపంతో కనబడుతుందంటే తల్లి జగన్మాత నువ్వు ఆ వీణ మీటుతూ ఆ తల్లి రెండు చేతులతో వీణ మీటుతోంది మరొక రెండు చేతులతో ఆ ముంచేతుల్లో చిలకలు ఉన్నాయండి ఆవిడకి ఆ వీణ మీటుతున్నటువంటి తల్లి వీణానాథానికి అనుగుణంగా చిరునవ్వు నవ్వుతూ తలూపుతోంది ఆ తల ఊపుతున్నప్పుడు ఆ తల్లి చెవులకి అటు ఇటు ముత్యాల చెవి కమ్మలు ఉన్నాయి ముత్యాలు వేలాడుతూ ఉన్నాయి ఆ ముత్యాలు తెల్లగా మెరిసిపోతున్నాయి అమ్మ చిరునవ్వు నువ్వుతుంది ఆ ముఖంలో ఇటు అటు ఉన్నటువంటి ముత్యాల తాటంకాల తెల్లదనంతో దాన్ని మించిపోయినటువంటి తెలుపుతో అమ్మవారి చిరునవ్వు ప్రకాశిస్తూ ఉంటే అలాంటి ఆ దివ్యమైన వదనం వీణావాదనం చేస్తూ కదులుతున్న అమ్మవారి వదనం నా హృదయ సీమలో ఎప్పుడు ప్రకాశించుగాక అంటున్నాడు కాళిదాస మహాకవి 
Mukam Manalnya malacai wadu, cepai wadu guru, manal tirchi di dewa wadu baru guru, bani desi kudu antar guru sabda ni ki, ini perlunya ini Bharati sanskrita lah. Dengi kehidu wadu lah teriyan. Ane ni ko guru anu kudu wadu tu serpo. Desi ka, desi ka guru pe ada desi ta, kita ya, abad ka acari guru pun lo kerap berdo ni, bija guru pun ka gojer istom ni, abeena mint tu nadi. Ante kadu, mata marakata syama, matangi, madhusala ni, kuriyat katakshan kalyani, kadamba banawa sini, adali. Manitri pun lo, leda Sri Man Nagaran lo, oka prakar mana kadamba mana untuk nanti. A kadamba mana ibu di call ni, ibu di awalnya dia betul betul teruk cuci nanti. Akar awalnya perdana nengga balat tu apa tu, na cinta awalnya guru hampak kan mergil lu untuk dari beri. Siamala adibi. Atau mana as siamala yang kerupuh, adibiya mana atau mana manitri pun lo, leda Sri Man Nagaran lo, awal prakar awal dah tipu ya ka. Ante muda tu bocce atau mana nana perkshama hot jana prakar, terus ayi tu kalpa perkshama nalo. Dah itu darwah tak kata bawa na akar kerap ada di kari dasar mana akar. Dan itu parawasin cerita ada jei jenani. Sudah asam udran tak urjan mana di pasam road bilba tapi macca kalpa druma kalpa kadam bagam ta arah wasap priye kurti wasap priye sahaja arab dasangi tasam bawa na asam brawal hola ni pas raga bat dhatuli sanad hatri ke sanumat putri ke shekari bhuta shitam surika mayu ka vali na dasusnik da nila ala kasre ni sunga arite loka asam bawa bite. सर्व मंत्रात्मिक के सर्व यंत्रात्मिक के सर्व तंत्रात्मिक के सर्व रूपे हैं जगन मात्र के पागिमाम 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 पागी यानी श्यामला देवी दर्शन जैसे एक महान भावडू काढ़ी दास महाकवी हाँ तल्ली स्वरूप मु सकल विज्ञान हृदय वत का गोचर स्तुति तक ना आठ बंटी तल्ली नहीं आकर दर्शन चाऊं आरोपों Pega parawasanga kalu muskun dah tali kira. Ananda parawas itu. Maka sengitamu, sahitamu, bijjalu, naadamu, bintun nampur kali kau parawasya bahu. Amma kalal la kerbau itu. Parawasya bahu itu kalu aramu cikuni, abeena minit itu nanti mati tali. Aniela kantor itu perkasa itu nanti kira. Pega cerukulai itu yang te chatu ga dah priyokti mu. Sukam lala yanti parikri dasi yang te kali dasa mahakavi. Nerpari tanapu palukulai cerukulai yang kira. Palukulai ke pratika. Achiru kru zaman yang kahwin, berpaya dengan kita cahaya botai, cotta. Ini kita pakai orang korang semua lihat, pelak kita. Ada lihat korang orang kawan sendiri kita. Adi via serupam, wara. Wara has swami yang wisnu tak tuan lecapa berdua ni, wara yang sekte tuan lecapa berdua ni. Rendu pasang loko te. Ini bagi kita kalpam perih swetha wara kalpam. Wara ham, cahal gopat tak tuan ni. Sri Krishna dia wara ilu, raja cinta wara. Ini kita bumi nu dari cinta wara. Bumi itu dengan cipta alat cipta mesin baru raju. Adik baraka tatkala kita tak sakit. Adik baraka itu tentu angga amawari itu arah ribu perit itu kita. Ii baraka itu tentu yang lain itu ante halang kapalam musalam bara panin cipta beratim. Kalau ini kola badalam nielawar itu darap prabawa. Amawaru oke cethulo halam musalam. Ante nagali rockali perit. Karena ini awalnya mundur cipta perit kali cipta itu nanti nanti lagi. Baratam itu perit itu kapalam perit itu. Kapalam itu purren. Jadi itu atlet tanah mesti. Patu kuno nanti. Barat amat dera kapal. Patu kuno nanti. Siam Lalita Dewi ini sih nanti tanah kanu bumbul mudi lonceh le dai dah tis. Tanah kanu bumbul mudi. Ajna cakras tanam. Barat agi dewi mana seri lalu ajna cakran kadis tan dewi. Ajna tatar. Ok siaran cipta tatar istene siaran kadis tan di. Sikti siaran kadala nanti siaran cipta nalis barat agi. Menteri ni Siam Lalita Dewi. Adik abdi beri dandan ata. Dandan ata nanti siaran cipta nalis. Saya ni kalau ente agni mesti, diri perik kriya sikti, adi jana sikti. Ini ente sebabnya ente cah sikti lalih ta. Karena mukguru orang tu bahin cari, oke, sengkal pas sikti, mood rupa le dharis tu, dharin cipta ni. Icha jana kriya, jana siamala kriya bara lagi, icha lalih ta. Ini mood ente nak kesari jani cipta, pada tu nasastra cipta ni. Baje Sri Chakra mat jastham, dakshina uttara yosada siama vartali, vartali ente bara lagi. Samsevyam Bhavanim Lalitam Vika Alla Jani Jani Ippu Varaka Jani Karpattu Ammavar Prachakshamayar Manamundha Mughurru Parthu 
ఆ వారాహిదేవి ఎలా ఉన్నదంటే కోలవదన కుశేషయనయన కోకారి మండిత కిరీట సంతప్త కాంచనాభా సంధ్యారుణ చేల సంవృత నితంబ ఆవిడ ఐదు ఆవరణాల చక్రం మీద ఉన్నదండి ఎర్రని వస్త్రం కట్టుకున్నారు వరాహవదనంతో ప్రకాశిస్తున్నారు భూమిని తవ్వే తత్వం వరాహ భూమిని తవ్వితే గాని అన్నోత్పత్తి జరగదు అందుకే ఆవిడ చేతుల్లో హలం ముసలు ఉన్నాయి వరాహ తత్వం అన్న ప్రదాయక శక్తి అన్నమేగా శరీరాన్ని పుష్టిస్తుంది అన్నం అంటే రైస్ అండి నేను వాడడం మానేసాను అన్నం ఇంకా అన్నం మీద హెడ్ రెడ్ అన్నం పరికిరాదు ఉపన్యాసాలు అన్నం అంటే రైస్ అని కాదు నువ్వు తినే తిండి అంతా ఇది గ్రహిత తిండి ఏ తిండేనా అన్నమే అది భూమిలోంచి వస్తుంది కదా కానీ భూమిని తవ్వి తీసేటటువంటి ఆహారం అంతా ఎవరి ఏ శక్తి వల్ల వస్తుంది ఏ శక్తి ఇస్తుందని వచ్చింది వాడుకోవడం మనకు తెలుసు కానీ అది ఇచ్చే శక్తి ఎవరు ఆ జగన్మాత అందుకే ఆవిడ వారాగి ఆవిడ రెండు పట్టుకుంది హలం ముసలం హలం అంటే నాగలి నాగలి దున్నుతుంది దున్ని పంటలు పండిస్తుంది ఆ వచ్చిన పంటని ముసలం రోకలి మనం తినడానికి అనుకూలంగా మారుస్తుంది అందుకే అన్నోత్పత్తి చేసేది ఒకటి మనం తినడానికి అనుకూలంగా మార్చేది ఒకటి ఈ రెండు అన్నశక్తులు కనుక రెండు ఆయుధాలుగా పట్టుకుందంటమ్మ వరాగి తత్వం ఇదే కృష్ణోపాసనలో బలరామ తత్వం ఇది ఉపాసన రహస్యం ఇలాంటి రహస్యాలు జరగాలి లేకపోతే ముందు వెనకలు కలుపుకోలేక మనం అయోమయాల్లో పడతాం అసలు తత్వం తెలియకుండా లేనిపోయిన ప్రశ్నలు వేయడానికి సిద్ధం అసలు తత్వం వేస్తే కళ్ళు మూసుకుపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇంక వాడెక్కడ బాగుపడతాడు ఇక్కడ సరే మొత్తానికి వారాహి తత్వం అన్నప్రదాయక శక్తి కోలవదన కుశేషయనయన వరాహవదనంతో ఉన్నది అందమైన నేత్రములతో ప్రకాశిస్తున్నది కోకారి మండిత కిరీట నెలవంక ధరించి ఉందండి శ్యామల వారాహి కూడా చంద్రలేఖ ధరించున్న కోకారి మండిత కిరీట సంతప్త కాంచనాభ చూడ్డానికి ఆ తల్లి నీలకాంతులతో ఉన్న తన నుంచి వచ్చే కాంతులు సూర్యకాంతులు లాంటి వెలుగులు ఇస్తుంది మన వైపు అంటే జ్ఞాన ప్రసారం చేస్తూ ఉన్నది ఎర్రని చీర కట్టుకుని ప్రకాశిస్తున్నది తాడి తరిపు పరిపీడన భరణ హరణ నిపుణ హలముసల క్రోడపతి భీషణ ముఖి క్రీడసి జగతి త్వమేవ కామాక్షి అంటాడు ముఖ కవి కామాక్షి దేవుని చూసి క్రోడపతి భీషణ ముఖి వాడు మహోగ్ర శక్తి దుష్ట శక్తులను దురుమార్గానికి పనిచేసే మహాశక్తి వారాహి పేరు తలుచుకుంటే చాలండి భక్తుడికి రక్షణ శ్యామల పేరు తలుచుకుంటే చాలు భక్తుడికి తెలివితే ఏం కావాలి ఆ రెండు లలితాదే వారు గ్రహంతో లభిస్తున్నాయి అది శ్యామల జ్ఞాన ప్రదాయిని వారాహి రక్ష రక్షకురాలు రక్షణ శక్తి రక్షణ శక్తి ఆ తల్లి వారాహి నామాలు ఎవరైతే పలుకుతారో వాళ్ళని ఆ తల్లి వజ్ర పంజరంలో కాపాడినట్టు కాపాడుతుంది ఆ తల్లి ఆ విధంగా ఉన్నది అక్కడ ప్రకాశిస్తుంటే ఆవిడ దగ్గర ఆ దివ్యమైనటువంటి రథంలో ఆ రథం అంతా అనేక వరాహ శక్తులతో ఉన్నాయి అంటే అన్నోత్పత్తి శక్తులన్నీ అక్కడ వరాహ రూపాలతోన్నాయి అలా ఎన్ని వరాహాలు అక్కడ ఉన్నాయి కనుక దాని పేరు కిరి చక్రం కిరి అంటే కిటి అంటే వరాహం అర్థం కిరి చక్ర రథారూఢ దండనాథ పురస్కృత దండనాథ దేవి ఆయన ఆవిడ కొలుచుకుంటుంది ఆ రథం పేరు కిరి చక్రం ఆవిడది శబ్ద చక్రం నాద చక్రం కదా సంగీత మంత్రిక అంటే గేయ చక్ర తారూఢ మంత్రిని పరిచేత అటు ఇటు ఈ విధంగా ఉన్నారు మధ్యలో అమ్మవారు ప్రకాశిస్తున్నారు ఆవిడ చక్రరాజర తారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృత ఆవిడ దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలే కాకుండా ఆవరణ దేవతలు అందరూ ఆవిడ యొక్క ఆయుధ శక్తులే అలా అందరూ రైగా ఉన్నారు యుద్ధానికి సిద్ధంగా అప్పుడు ఆ తల్లి శ్యామలాదేవి దగ్గరికి పిలిచింది పిలిచి నీకు మంత్రిని పదవిని ఇవ్వబోతున్నాను అని చెప్పి లలితాదేవి తన చేతికి ఉన్నటువంటి వేలికున్న ఉంగరాన్ని బయటకు తీసి శ్యామలాదేవి చెయ్యి పట్టుకుని ఆమె వేలికి తొడిగింది ముద్ర తొడిగింది ముద్ర అంటే ఉంగరం పెట్టి నీకు ఈ రాజ్యభారం అంతా అప్పచెప్తున్నాను శ్రీమన్నగర రాజ్యభారం నువ్వు చూసుకోవాల్సిమా ఇలా మంత్రిణీ దేవికి రాజ్యభారం అప్పగించింది కనుక మంత్రిణి నియస్త రాజ్యధూహు అని లలితా శాస్త్రంలో చెప్తున్నాం రాజ్యధూహు ధూ అంటే భారం న్యస్త అంటే ఉంచబడిన మంత్రిణి న్యస్త రాజ్యధూహు అంటే మంత్రిణి దేవి ఎందు రాజ్యభారం ఉంచిన లలితా దేవి అర్థం ఇప్పుడు లలితో పాఠ్యాన్ని తెలియకపోతే లలితా శాస్త్రనామాలు అర్థం కావని విషయం ప్రార్థమవుతుంది కదా ఇది జాగ్రత్తగా వింటే లలితా శాస్త్ర చదువుతున్న సేపు ఈ సన్నివేశం గుర్తొస్తుంటే చాలండి మొత్తానికి ఆ తల్లి ఆ విధంగా సిద్ధంగా ఉన్నది ఇక్కడ ఈ దివ్యమైన ఆ జగన్మాత చిలుకు పట్టుకుంది కదా ఆ చిలుకు నుంచి ఒక దేవత బయటకు వచ్చింది చూడండి ఆ చిలుకు సామాన్యం కాదు ఎవరా దేవత అంటే ధనుర్వేద పురుషుడు వచ్చాడు అంటే పేరుకు చిలుకులా కనబడుతున్న విద్యలన్నీ అక్కడ ఆ రూపంలో ఉన్నాయన్నమాట ధనుర్వేద పురుషుడు వచ్చి అమ్మ నువ్వు ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళబోతున్నా కనుక నేను నీకు ఒక అక్షయమైన తూనీరములు రెండిస్తాను ధనస్సు ఇస్తాను ఇది బంగారు రంగుతో మెరిసిపోతున్న ధనుస్సు దీని పేరు చిత్రజీవం 
ఈ చిత్ర జీవం అనే ధనస్సుని ఇస్తున్నాను రెండు అక్షయ తూనీరములు ఇస్తున్నాను అక్షయ తూనీరు అంటే అమ్ముల పొదులు అందులో బాణాలు ఎప్పుడు తరగవు అనమాట ఆ రెండు తీసుకోదల్లి అని ఇప్పుడు ఆవిడ చేతులు ఆల్రెడీ ఆక్యుపాయడు ఒక చేతులు రెండు చేతులతో వేణ పట్టుకున్నారు పైన రెండు చేతులు చిలుకులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కడ పట్టుకుంటుంది ఆ తల్లి ఆవిడ దగ్గర ఇద్దరు పరిచారకులు ఉన్నారు యంత్రిణి తంత్రిణి ఇద్దరు పరిచారకులు వచ్చి అమ్మవారిని అడిగారు అమ్మ ఇవ్వమ్మ మేము పట్టుకుంటామని అప్పుడు ఆ వీణ వారికి ఇచ్చింది వీణ ఒకరు చిలకొకరు అందుకున్నట్ట అమ్మవారి పక్కన ఇప్పుడు ఆవిడ ధనుర్వేద పురుషుడు ఇచ్చిన ధనస్సు చేత్తో అందుకుని వింటినారు వీటారు ఆ వింటినారి సంబడి అందమైన నాదంగా వినిపించింది ఇలా ఆ తల్లి సిద్ధపడింది ఇక్కడ ఈ తల్లికి వారాహిదేవి హలము ముసలము రెండు పట్టు కూర్చుంది అలాగే అప్పటికే చేతుల్లో శంఖచక్రాలు కూడా ధరించిన వారాహి రూపం ఉందండి ఇక్కడ అటువంటి వారాహి దేవికి సింహం వాహనంగా ఉంటుంది ప్రధానంగా యంత్రము కిరిచక్రము వాహనం సింహం దాని పేరు వజ్రఘోష అది కాని ధ్వని చేస్తే పిడుగు పడినట్టు ఉంటుందిట అలాంటి సింహనాథం మన సంస్కృతిలో ఎంత ప్రతాపం శౌర్యం కనబడుతుంది చూడండి ఏ బాహుబలి పనికి వస్తాయి అంత అత్యద్భుతమైన శౌర్యం కనబడుతుంది శౌర్యం విశేషమైన మన భారతీయ సంస్కృతిలో నవరసాలకి ప్రాధాన్యం ఉంది వీరరసం రుద్రరసం బీభత్స రసం కరుణ రసం శృంగార రసం జీవితంలో ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఉంటాయి అవి ధర్మబద్ధంగా ఉండడం అనేది దేవతల విషయంలో మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ అందుకా బాలాహిదేవి అంత ప్రతాపానికి సంకేతం ఇవిడ జ్ఞానానికి సంకేతం అంతేకాదు యుద్ధం జరగాలంటే మంత్రి స్ట్రాటజీ వేస్తాడు సైన్యాధ్యక్షుడు దాన్ని అమలుపరిచి యుద్ధాన్ని చేస్తాడు ఇక్కడ ఆ మంత్ర మొత్తం మంత్రాంగం అంతా చూసుకున్న మహామంత్రిని ఆవిడ మంత్ర శబ్దం స్త్రీలింగంలో మంత్రిని అయింది ఆవిడ మంత్రనాయిక అని పేరు ఇక్కడ ఈ తల్లి సిద్ధంగా ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వీళ్ళకి రథ సారథులు కూడా తెలుసుకోవాలండి శ్యామలాదేవి రథ సారథి పేరు హసంతిక అంత అందమైన పేరు చూసారు ఇక్కడ హసంతిక అంటే అర్థం ఏంటి నవ్వు శ్యామల అంటే మాట అసంతిక అంటే నవ్వు అంటే నవ్వుతూ మాట్లాడడం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పడం అండి ఇక్కడ సారథి ముందుంటాడు తర్వాత లోపల వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది పాపం కాగడా పెట్టి వెతికినా కనబడదు నవ్వితే ఏమి నవ్వితే ఎక్కడ తగ్గిపోతామో అన్న బాధ అదొకటి ఇక్కడ నవ్వడం అదృష్టం ఉండాలండి అందుకే రామచంద్రమూర్తి గురించి వర్ణిస్తూ వాల్మీకి అడుగడుగున స్మిత వదన స్మిత పూర్వ భాషి నవ్వు మాట కలిసి వస్తాయట అమ్మవారు కూడా అలాగే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండడం దేవతల లక్షణం అప్పుడప్పుడు నవ్వుతూ ఉండడం మన లక్షణం అసలు నవ్వకపోవడం అసలు లక్షణం భగవంతుడు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడట ఎందుకంటే ఆనందం నవ్వు యొక్క సంకేతం ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటే ఎప్పుడు నవ్వుతాడు జ్ఞానం ఆనందం ఉన్న చోటు నవ్వు ఉంటుంది అజ్ఞానంతో కూడా ఏడుస్తుంటాడు విషయం తెలిసి కూడా నవ్వుతుంటాడు చూస్తారు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు జ్ఞానం ఉన్న చోట వాడికి అజ్ఞానం లేదు అది ఇక్కడ జ్ఞానం ఆనందం భగవత్ స్వరూపం కనుక ధరస్మేర ముఖాంబుగా చిరునవ్వు అంతే కదా మాట నవ్వుతో ఉండడం ఎంత మంచిదండి అందుకే కాళ్యకంఠ వాశిష్ట గణపతిముని ఉమా సహస్రంలో అమ్మవారి యొక్క నవ్వుని ఎంత గొప్పగా వర్ణిస్తారంటే మాట సరస్వతి సరస్వతి దేని మీద దేని మీద కూర్చుంటుంది హంస హంస ఎలా ఉంటుంది తెల్లగా ఉంటుంది కనుక అమ్మవారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆవిడ నవ్వు హంసలా ఉంది ఆవిడ మాట సరస్వతిలా ఉంది అని వర్ణించాడు ఇంత అంతమైన భావన చూశారు ఇక్కడ హంస మీద సరస్సు నట్టు నవ్వుతూ మాట ఉంటాడు కానీ హసంతిక పేర్లు ఎంత బాగున్నాయి ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి తర్వాత బండాసుడి సైన్యాల పేర్లు వస్తాయి పేరు హసంతిక ఇక్కడ ఏమో శ్యామల ఎంత అందమైన రత్నం ఇక్కడ ఈవిడికి చాలా మంది సైనికులు ఉన్నారు జంభిని ధృంభిని స్తంభిని మోగిని వీళ్ళందరూ వారాహి దేవి దగ్గర ఉంటారు అంటే శత్రువులు ఎన్ని రకాలుగా దెబ్బ తీయాలో వాటి పేర్లు వాళ్ళని రూపమాపడం వాళ్ళని కట్టి పడేయడు ఇంకా వాళ్ళు అటు ఇటు కథలు లేకుండా దాని పేరు స్తంభిని శత్రువుని అలా కట్టి పట్టేస్తుంది అటు వాడికి కథలు లేకుండా మూమెంట్ లేకుండా చేయగలదు ఆ స్తంభిని వారాహిదేవికి సారథి ఇక అమ్మ దివ్య రథాన్ని ఒక్కసారి భావించాలి ఆ దివ్య రథానికి పురుషార్థ హయా పురుషార్థములు గుర్రములు అన్నారు పురుషార్థాలు అంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు ఈ నాలుగు గుర్రాలు చక్రాలు ఏవయ్యా అంటే చతుర్వేదా చక్ర నాలుగు వేదములు చక్రములు నాలుగు వేదాల చక్రంతో పురుషార్థాలు అనే హయంతో శ్రీ చక్రం అనే రథంపై జగన్మాత ఆవిడ రథానికి సారథులు ఆరుగురు ఉంటారు సామాన్యం కాదు ఇరావతి త్రిపుర భైరవి సంహార భైరవుడు రక్తయోగిని వల్లభుడు సారసుడు చాముండ ఆరుగురు ఇందులో ముగ్గురు ఆడసారథులు ముగ్గురు మగర సారథులు ఇది అమ్మవారి రథానికి అంటే లలితాదేవి రథానికి ఆరుగురు సారథులు ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకున్న ప్రయత్నం చేయొచ్చు గుర్తు పెట్టుకుని మర్చిపోయిన మర్చిపోయే ప్రయత్నం మాత్రమే చేయకండి వింటే చాలా పేర్లు మనకి ఈ రోజు తలంచుకుని నమస్కరించుకుంటే చాలా దేవతాశక్తులు అనుగ్రహిస్తాయి ఇక్కడ 
పైగా అమ్మవారి యొక్క రథం చాలా విస్తారంగా ఉన్నది ఆ రథాల కంటే కొంచెం కొంచెం పొట్టి రెండు రథాలు ఆ రథం మహా విస్తారంగా ఉంది ఆ పైన అద్భుతమైనటువంటి వెల్ల గొడుగు ఉంది తెల్లని గొడుగు ఆ గొడుగు తెల్లగా ముత్యాలు కాకుండా మెరిసిపోతుంటే ముత్యాలు జాలుల్లో వేలాడుతున్నాయి అలాగే ధ్వజం రెపరెపలాడుతోంది ఆ ధ్వజం పేరు ఆనంద ధ్వజం ఆనందాన్ని చాటుతోంది ఆ దివ్యమైనటువంటి రథం అలాంటి రథంపై అమ్మవారు చెరక విల్లు పువ్వుల బాణాలు పాసాంకసాలు ధరించి కూర్చున్నారు ఇక్కడ వారాహిదేవి ఇక్కడ సిద్ధమైనది అక్కడ శ్యామలాదేవి సిద్ధమైనది వెంటనే దేవతలు కుసుముష్టి కురిపిస్తూ ఒక్కొక్క దేవతకి స్థుతిస్తున్నారు ముందుగా వారాహిదేవిని పన్నెండు నామాలతో స్థుతిస్తున్నారు ఈ పన్నెండు నామాలు ఎవరైతే రోజు పఠనం చేస్తారో స్మరణ చేస్తారో వారికి రక్షణ శక్తి లభిస్తుంది అని వెంటనే పరస్ చెప్తాడు ఐగ్రీవస్వామి అసలు ఐగ్రీవస్వామి ఎలా చెప్తాడంటే పన్నెండు నామాలు స్థుతించారయ్యా దేవతలు అని ఆపేశాడండి ఆపగా నగస్సులు వారా దేవిటి అడిగాడు అంటే ఎటంటే ఉన్నాడో లేదో తెలియాలి అంతేగాని పన్నెండు నామాలు అంటే ఒకసారి చూసి ఎలా కాదు కదా అందుకు మహానువాడు పన్నెండు నామాలు చెప్పాడయ్యా అనగానే అయితే ఆ పన్నెండు నామాలు దయతో నాకు వివరించు అన్నాడు ఈ పన్నెండు నామాలు ప్రతి వారు జపం చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ఈ పన్నెండు నామాల్లో జ్ఞాన శక్తి రక్షణ శక్తి ఉంటుంది వారాహి కదా పన్నెండు నామాలు వరుసగా చెప్పాలి అంటే పంచమి దండనాథ సంకేత సమయేశ్వరి సమయ సంకేత వారాహి పోత్రిణి శివ వార్తాళి మహాసేన ఆజ్ఞాచక్రేశ్వరి అరిగ్ని వీటిని నమస్కారంతో చేస్తే మాత్రం అవుతుంది మీరు సిద్ధమైన నేను చేయించుతా ఒక్కొక్కటి శ్రీ పంచమ్యై నమ శ్రీ దండనాథాయ నమ శ్రీ సంకేతాయ నమ శ్రీ సమయేశ్వర్యై నమ శ్రీ సమయ సంకేతాయ నమ శ్రీ వారాహ్యై నమ శ్రీ పోత్రిణ్యై నమ శ్రీ శివాయ నమ శ్రీ వార్తాళ్యై నమ శ్రీ మహాసేనాయ నమ శ్రీ ఆజ్ఞాచక్రేశ్వర్యై నమ శ్రీ అరిఘ్నియై నమ ఇందులో నామాలు కొంచెం అర్థమైపోతే కాస్త సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్న వారాహి పోత్రిణి ఈ రెండు కూడా వరాహ వదనంతో ఉన్నది అని అర్థం అదేవిధంగా అరిఘ్ని అంటే శత్రు నాశకురాలు సమయం ఎరిగి ప్రవర్తించే శక్తి ఆవిడ ఏ కాలానికి ఏది చెయ్యాలో చేస్తుంది పంటలు కూడా ప్రతి కాలంలో రావు కదా ఏ కాలానికి ఏది రావాలి అందుకే సమయేశ్వరి ఆ సమయ సంకేతాలు కూడా ఆవిడ అందించుతుంది ఇక్కడ అది కాలస్వరూపుని మనం రక్షిస్తున్న జగన్మాత ఆవిడకి మరొక పేరు ఆజ్ఞాచక్రేశ్వరి మన లోపల ఆజ్ఞాచక్ర స్థానం ఆవిడది అందుకే అమ్మవారు తన ఆజ్ఞాచక్రంలోంచి అలము ముసలుము చేశారు చూశారు ఎంత అద్భుతమైన భావన కానీ ఈ తల్లిని ఆరాధన చేస్తే ఆజ్ఞాచక్ర స్థానం స్పందిస్తుంది మొత్తం ఇంద్రియాలకు పట్టుత్వం వస్తుంది ఎందుకంటే సేనలు అంటే ఇంద్రియాలే వాటిని నడిపే శక్తి ఆవిడ బుద్ధిశక్తి ఆ తల్లి అయితే అహంకార శక్తి ఆవిడ జ్ఞానక్రియలు కదా క్రియాశక్తి రూపణిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వార్తాళి అని పేరు ఉంది దుర్వాస మహర్షి అమ్మ గురించి వర్ణిస్తూ ధుర్తానామతి దూర వార్తాశేషాలగ్న కమనీయ అర్థాడి శుభదాత్రి వార్తాడి భవతు వాంఛితార్థాయ ఏమి రమ్యంగా రాశారండి ఒక్కొక్క శ్లోకాలు సౌందర్యాన్ని సంగీతాన్ని ఆస్వాదించే లక్షణం ఉంటే ఒళ్ళు పొలకిస్తుందండి ఆ లక్షణము కూడా పోయి బండ లక్షణం వస్తే చెప్పలేము దుర్తానామతి దూర వార్తాశేషావలగ్న కమనీయ అర్థాడి శుభదాత్రి వార్తాడి భవతు వాంఛితార్థాయ ఆ తల్లి మన కోరికలు నెరవేర్చు కాక అయితే దుర్తానా అతి దూర ఎవరైతే ధూర్తులు అంటే మూర్ఖులు దుర్మార్గులు వాళ్ళకి ఆ తల్లి తత్వం ఇవ్వటది అందుకు వాళ్ళకి దూరం ఆవిడ దుష్ట దూరా అంతే దుష్టులకు దూరం అందుకని అమ్మవారి గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించలేదండి అంటే మన పేరు మనకే తెలిసిపోయింది అంటే దుష్ట అని అర్థం అనమాట దుష్టులు అసలు చింతన కూడా చేయట దూర్తానా అతి దూర నడుము ఎంత సన్నగా ఉందంటే వార్తాశేషావలగ్న గమనీయ నడుముందో అనుకోవాలి కానీ కనబడట్లేదు సౌందర్య లక్షణం వార్త ఏదో వార్తకి ఉంది అనాలంటే వార్తాశేషావలగ్న గమనీయ ఆర్తాళి శుభదాత్రి ఆర్తాళి అంటే ఆర్తితో ఉన్నటువంటి వారిని రక్షించే తల్లి శుభదాత్రి వార్తాళి ఈ వారాహికి మరొక పేరు వార్తాళి వార్తాళి అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి ఒక తమిళంలో అంటే ఒరుత్తాళి ఒకే తల్లి దీని ఏకవీర ఈవిడికి మరొక పేరు ఏకవీర 
ఏక వీర అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరి సహాయం లేకుండా తానే చేయగలిగినటువంటి అసహాయ సూర్యుడు అది ఏక వీర అంటారు ఏక వీర దేవత అమ్మవారు పరాగిని ఏకవీర అది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ మా హూర్యాం ఏకవీరిక ఏకవీరా దేవి ఈవిడ అంతేకాదు వార్త ఏదైనా తమిళంలో విభజన చేయగలిగే సంస్కృత పదం వార్త అని ఒక మాట ఉంది సంస్కృతంలో వార్తాసి దేవి అని చండి సప్తలో కూడా వస్తుంది వార్త అని పేరు ఇక్కడ వార్త అంటే ఏమిటో కాదు జీవనోపాయం వార్త అంటే జీవనోపాయం బ్రతుకు తెరువు ఇది ఇక్కడ బతుకు నడిచే తీరు పేరు వార్త అండి ఇప్పుడు వార్త అనగా న్యూస్ అని అనువాదం చేయడం కాదు ఒక విధంగా అనుకోవచ్చు బ్రతుకు తీరు అది ఇక్కడ బ్రతుకు తీరు ప్రపంచపు తీరు అది వార్త మన బ్రతుక్కో తెరువు కావాలి లేదా బ్రతుకు తెరువే ఆహారం బ్రతుకు తెరువుకి ఆహారం ఉప సుపాయం అలాంటి బ్రతుకు తెరువు లేవో అవన్నీ అనుగ్రహించే తల్లి పేరు వార్త అండి ఇది తెలుసుకోవాల్సింది వార్తా శక్తే వార్త అది అటువంటి జగన్ నిర్వహణ శక్తి వార్త అది ఎందుకంటే జగత్ అంతటి దాని క్రియాశక్తితో నడుపుతోంది కదా అందుకు వార్త అని అంటున్నారు అలా వార్త అని దేవి అక్కడ సిద్ధమైంది ఇప్పుడు మొత్తం సర్వసన్నద్ధమైన ముగ్గురు మూర్తులు హృదయంలో పట్టారు కదా వాళ్ళ రథాలు వాళ్ళ చేతుల్లో ఆయుధాలు అదేవిధంగా వాళ్ళ రథానికి ఉన్న సారథులు ఇలా మొత్తం సర్వ సన్నద్ధమై ఉన్నారు ఈ లోపల అమ్మవారి నుంచి మరో ఇద్దరు దేవతలు వచ్చారండి ఇక్కడ అమ్మవారి యొక్క అంకుశం నుంచి ఒక దేవి వచ్చింది ఆవిడ పేరు సంపత్కరి సంపత్కరి దేవతను జానిస్తే ఏమొస్తుంది పేరులోనే చెప్తున్నారు సంపత్ కరి సంపత్కరి దేవి ఉద్భవించింది ఈ సంపత్కరి దేవి చూడడానికి అమ్మవారి లాగా ఆవిడ పాసం అంకుశాన్ని పడి కూర్చుంటుంది ఆవిడ అంకుశం నుంచి ఉత్పన్నమైంది దీన్ని బట్టి అంకుశం ఒట్టి ఆయుధం కాదే అది కూడా ఒక దేవత తెలుస్తుంది కదా అంకుశం నుంచి ఉత్పన్నమైంది ఈవిడ ఒక ఏనుగ మీద కూర్చుంది అమ్మవారి సేనల్లో ఉన్న గజబలానికి ఈవిడ నాయకురా ఆ గజబలంలో ఈవిడకు ఒక మహా గజం ఉంది ఆ గజం మీద కూర్చుంది ఆ గజం చక్కగా అలంకరించబడింది రాజగజం ఎందుకంటే మిగిలిన మొత్తం ఏనుగుల బలానికి అంతటికి నాయకురాలు కనుక ఒక మహా ఏనుగ మీద కూర్చునింది ఈ తల్లి వింటున్నప్పుడు జానించినా చాలండి ఆవిడ ఎక్కిన ఏనుగు పేరు రణకోలాహలం ఆ రణకోలాహలం అనే గజం మీద కూర్చున్నది ఆవిడ సంపత్ ఖరీదేవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆవిడ అంకుశం ఉత్పన్నమైంది పాశం నుంచి ఉత్పన్నమైంది మరొక శక్తి ఆవిడ అమ్మవారి యొక్క అశ్వబలానికి అంటే గుర్రాల బలానికి ఆవిడ నాయకురా ఆవిడ గుర్రంపై కూర్చుంది ఆ గుర్రం పేరు అపరాజితం అపరాజితం అనబడేటువంటి గుర్రానికి నా గుర్రం చక్కగా అలంకరించబడింది అమ్మవారి దగ్గర ఉన్న లక్షలాది గుర్రముల బలానికి ఆవిడ నాయకురాలు లక్షలాది గజబలానికి నాయకురాలు సంపత్కరి ఇలా మొత్తం అమ్మవారు సంపత్కరి ముందు ఉన్నది అశ్వారూఢ అమ్మవారికి వెనక నిల్చునుంటుంది సంపత్కరి ఇటు అటు శ్యామవారి రూపాన్ని ఒక్కసారి జానించండి అశ్వపూర్వాం రథ మధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధిని శ్రీయం దేవీముపయే శ్రీమాదేవి జుషతాం శ్రీ సుప్తమంత పంచదశి స్వరూపం అండి పదిహేను సు రుక్కులు కూడా ఇది రహస్యం అందులో చెప్పబడుతున్నదంతా లలితాత్వం శ్రీమాత ఆ స్వరూపం ఇక్కడ అందులో అశ్వపూర్వాం రథ మధ్యాం రథం మధ్యలో ఉంది కదా హస్తి నాద ప్రబోధిని అది మొత్తం తత్వం చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ ఈ విధంగా సర్వసన్నద్ధమై ఉన్న రూపాన్ని హృదయంలో పెట్టుకోవడం కంటే ఇంకేం కావాలి క్రింత సిద్ధమైంది వెంటనే వీళ్ళు రణానికి సిద్ధమయ్యారని తెలుస్తుంది వీళ్లే కాదు అమ్మవారి యొక్క సంకల్పం చేత కాంతి కిరణాలుగా బయలుదేరినటువంటి వాటి నుంచి అనేక కోటి కాంతులు వెలికి వచ్చినట్లుగా కోట్ల కోట్ల శక్తి సేనలు సిద్ధమై కూర్చున్నాయి ఇవన్నీ కూడా యుద్ధానికి సిద్ధం మొత్తానికి అమ్మవారి ఆర్మీ మొత్తం రెడీ అయింది యుద్ధానికి ఆ సైన్యాన్ని జానిస్తూ ఉంటేనే ఆనంద పరవసరం అవుతాం వాళ్ళందరూ కూడా పండ సైన్య వధోద్యుక్త శక్తి సేన సమన్విత పండ సైన్యాన్ని సంహరించడానికి ఉద్యుక్త దే ఆర్ రెడీ ప్రిపేర్డ్ సిద్ధంగా ఉన్నారు కోట్ల కొల శక్తి సేనలంతా కూడా సంపత్కరి సమారూఢ సింధుర ప్రజసేవిత సింధురము అంటే ఏనుగులు సంపత్కరి సమారూఢ సింధుర ప్రజసేవిత సంపత్కరి దేవి కూర్చొని నడుపుతున్నటువంటి ఏనుగుల బలం ఇదంతా లలితా దేవిని సేవిస్తోంది అదేవిధంగా అశ్వారూఢ అధిష్ఠితాశ్వ కోటి కోటి విరాభృత కోట్ల కొలది అశ్వ సైన్యాలు నడుపుతూ అశ్వారూఢ ఉన్నది ఇలా మొత్తం ఉత్సాహభరితమైన శక్తి సేన సన్నద్ధంగా ఉన్నది బండాసుడికి వార్త ఇంకా ఆయన గారు ఇంతవరకు యుద్ధాలు చేసి ఎప్పుడో చాలా కాలం అయిపోయింది పైగా అంత మంచిన శిల్పం ఎక్కువ నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి పెద్ద మీటింగ్ పెట్టాడు ఆ మీటింగ్ అందరినీ పిలిపించాడు సామంతుల్ని సైనికుల్ని సేనాధ్యక్షుల్ని ఇదిగో నేను 
ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భంగం చేయడానికి ప్రయత్నించారు వాళ్ళ కాక వెనక్కి వచ్చారు గుర్తుందా ఈ సన్నివేశం బండాసుడు అడగట్లే నేను అడుగుతాను మొన్న చెప్పుకున్నావు అది అని గుర్తించాడు ఇక్కడ బండాసుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు భంగం కలిగిన దగ్గర నుంచి నేను చాలా ఎలర్ట్ గా దేవతలు ఏం చేస్తున్నారు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నాకు కూడా చాలా వ్యవస్థ స్పై సిస్టమ్ నాకు ఉంది నాకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అది మొత్తం దీన్ని బట్టి తెలుస్తుందంటే ఆ దేవతలందరూ మన భయానికి మన వల్ల భయపడిపోయి ఏదో అగ్నిహోత్రం చేశారట అందులోంచి ఎవరో ఒక స్త్రీ పుట్టిందట పైగా ఆ పేరుకు తగ్గట్టు పుష్ప పేశలాకృతి వాళ్ళు మాట్లాడాడు పువ్వుల చాలా సుకుమార్ అని శరీరం లలిత రామ పేరుకు తగ్గట్టే అత్యంత సుకుమారి ఆడది ఆడ గ్యాంగ్ వేసుకుని యుద్ధాలకు బయలుదేరు యుద్ధాలకు వచ్చారు ఇప్పుడు మనందరం మగరాయిలు గడగల్లో ఆడించిన బండగాళ్ళం ఇప్పుడు మనతో యుద్ధమా ఇది మనం గెలవాలా వెళ్ళగలమా ఏం చెయ్యాలి అంటే ఒకటి లేచట గెలవగలమా వెళ్ళగలమా ప్రశ్న ఎందుకండి అసలు మన ఓటం అనేది ఉందా పొగరెక్కితే ఇలా ఉంటుందండి ఒక కాలం ఉంటుంది అన్ని కలిసిస్తూ ఉంటాయి అన్ని బాగుంటూ ఉంటాయి మనల్ని మించిన వాళ్ళు లేరనుకుంటాం ఒక్కసారి తిరగబడుతుంది కాలం అహంకారాలు ఏమవుతాయి మొత్తం మీద రాక్షసులందరూ మన బోటి కాలికి చెప్పే మహాపాఠాలు ఇవన్నీ కూడా మహానుభావుడు ఇప్పుడు ఆ పక్కన ఒకటి లేచి అట్లా లేచి ఆ మనకి అసలు ఎక్కడ ఓటం ఉందయ్యా మన ఇది వరకు దేవతను అంత గడగల్లాడించి తరిమి కొట్టి తర్వాత మాయలు కూడా చేశాం ఎవడు మన ముందు నిలబడ నిలబడగలడు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర ఒక్కొక్కరు కనుక మనకి ఓటం అనేది లేదు అన్నాడు వెంటనే ఒక ఆయన లేచాడు మన పూర్వీకులు కూడా ఇలాగే చాలా మంది అనుకుని దెబ్బ తిన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆఫ్టరాలను తీసేయడం వల్ల చాలా చాలా ప్రమాదాలు వస్తుంటాయి నరవానులు ఆఫ్టరాలు అన్నాడు ఒక ఆయన ఆ రూపంలోనే మనం అప్పు కొట్టాడు అవునా లేదా ఆడవాళ్ళు ఆఫ్టరాలు అన్నాడు మహిజాసుడు నా పగలు కాదు రాత్రి కాదు వెలుగు కాచి ఎక్కడ కాదు చాలా ప్లాన్ వేశాడు ఆయన ఏదైనా జరిగితే అయితే పగలు ఆ రాత్రి ఏదో ప్రాణం ఉన్నవి లేదా ప్రాణం లేనివి అంతేగా ఇంత స్ట్రాటజీ వేసాడు అండి ఇక్కడ ఈ రెండు కాదు ఒకటి పెట్టుకుని కొట్టేశాడు కనుక మళ్ళా ఆలోచించిన తెలివితే అట్లా కానీ మహా 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 అన్నదమ్ములు రాబోయే అన్నదమ్ములు ఉన్న అన్నదమ్ములు ఎలా దెబ్బ తినేసాడు గుర్తు పెట్టుకో కనుక తేలిగ్గా తీయకూడదు ఇది కూడా మనం గట్టి వ్యూహంతోనే వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు ఇది నచ్చింది బండాసుడికి నా ఇన్ఫర్మేషన్ నాకుంది నా డెసిషన్ నాకుంది మీరు ఏమంటారని అడిగాను అంతే నేను యుద్ధానికి సన్న సర్వసన్నద్ధం కావాలని చెప్తున్నాను మొత్తం నా సేనంతరికి సేనాధ్యక్షుడుగా నియమిస్తున్నాను ఒక పెద్దవాడిని పిలిపించాడండి వాడి పేరు ఏమిటో ఎంత బాగుందో చూడండి కుటిలాక్షుడు వాడి పేరు అది దాని అర్థం తెలుసుకుంటే మీకు ఎంత బాగుంటుంది కుటిలాక్షుడు అంటే వంకర చూపు గాడని అర్థం అంటే మొత్తం రాక్షస్యానికి లీడర్ ఎవడు వంకర చూపు గాడు అంటే తిన్నగా నడపడని అర్థం ఉన్నాడు ఇక్కడ వంకర బుద్ధుడండి వంకర బుద్ధి అంటే ఏంటో కదా నెగిటివ్ థింకింగ్ వంకర బుద్ధి ఒక ఆయన ఏమండి బాగున్నారా అని ప్రేమగా పలకరించి వెళ్ళిపోతాడు ఎప్పుడు లేని వీడి ఇలా పలకరించారంటే ఎందుకు అయి ఉంటుంది అప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఇది వంకర బుద్ధి ప్రతి వాణి నెగిటివ్ గా చూడు ఈ బతుకు బాగుపడదండి వాడు నడుపుతూ ఉంటాడు రాక్షస్యానికి వాడు లీడర్ అంటే మనలో నెగిటివ్ థాట్స్ అందరికి లీడర్ ఎవడు వంకర చూపుకాడు వాడు గుడిలాక్షుడు అందుకే పురాణ కథలు ఎంత హాయిగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అది ఎవర్ గ్రీన్ స్టోరీస్ ఎప్పుడు జరుగుతున్నవి జరగాల్సినవి అది కుటిలాక్షుడు వీడు మొత్తం వాడు వస్తూనే అభయమిచ్చాడు నువ్వు మీరు భయపడకండి మేమున్నాగా అన్ని చూసుకుంటా ఉన్నాడు సరే నీ మీద సర్వసేనాధ్యక్ష పదవిని నీకు ఇస్తున్నాను పట్టాభిషేకం చేసిన బండాసురుడు కుటిలాక్షుడు సిద్ధపడ్డాడు అందరినీ రెడీ చేసి ముందు ఎవరిని పంపాలో చూశాడు ఒకడు ఉన్నాడు నేను వెళ్తా నేను వెళ్తా వాడు పిలిచాడు వాడి పేరు ఎంత బాగుందో చూడు దుర్మధుడు ఎంత బాగుందో పేరు దుర్మధుడు వీడు ఫస్ట్ రాక్షసుడు యుద్ధానికి వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ రాక్షసుడు వీటిని పేర్లు రాసుకుంటే ఆ రాక్షస గుణాన్ని మనం పోల్చుకుంటే అది కొట్టడానికి ఏ దేవత అమ్మవారి దగ్గర నుంచి వస్తుందో ఆలోచిస్తే అప్పుడు అర్థమవుతుంది యోగం అది ఈ కథలో ఉన్నటువంటి అద్భుతత్వం వాడి పేరేమిటి దుర్మధుడు దుర్మధుడు ముందు పేరు అర్థం తెలుసుకుంది వాడి పేరు ఏదో దుర్మధుడు అనుకోవడం కాదు మదం అంటే ఏమిటి మదం అంటే మై మరకు ఇది అర్థం ఎందుకంటే అమ్మవారు కూడా మద కూర్ని రక్తాక్షి మద పాటల గండ ఆవిడ మద్యం తాగిందట ఆ ఆవిడ కూడా తాగిందని పర్వాలేదు మీ కొందరు తయారు కానీ అక్కడ మద్యము మధువు అంటే ఒక్కసారి ఉపనిషత్తు చూడాలి వారుణి మద విఫల వారుణి విద్య అని ఉపనిషత్తులో ఉంది తైత్రియంలో వస్తుంది వారుణి విద్య ఏష వారుణి భార్గవి విద్య వారుణి అక్కడ వారుణి అంటే వర్షకారక శక్తి అలాగే మద్యం అంటే అర్థం మదం అంటే పారవశ్యము పరవశత్వము మై మరపు ఇది తెలుసుకోండి మై మరపు కలిగించేది మద్యం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి మద్యం అండి వేదాంత శాస్త్రవేత్తలకి బ్రహ్మ విద్య మద్యంట 
వాళ్ళు బ్రహ్మతత్వంలో మయ్యి మరిచిపోయి ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోరు భక్తుడు భగవత్తత్వంలో మయ్యి మరిచి ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోడు వాడికి అసలు ఏం పట్టదు ఒక సుఖయోగింద్రుడు ఆయన పెద్ద మదఘూర్ణిత రక్తాక్షుడు ఆయన ఎలా వెళ్ళ బ్రహ్మ విద్య ఆనంద పారవశ్యం అది ఉత్తమం దాన్ని సమ్మదం అంటారు ఇక్కడ ఉత్తమమైన జ్ఞానంతో ఉత్తమమైన భావంతో ఉత్తమమైన అనుభూతితో పారవశ్యం చెందితే సమ్మదం ఆ మద భావాన్ని శ్యామలాదేవి కూడా చూపిస్తుంది ఆ మధ్యం బ్రహ్మ విద్య అది తెలుసుకోండి అంతేగాని ఈ మామూలు సారాలు కాదు బ్రహ్మ విద్య ఆనంద పారవశ్యం అందుకే అమ్మవారు ఆనంద పారవశ్య దేవత ఎవరు శ్యామల ఎందుకంటే జ్ఞానం ఆనందం కలిసి ఉంటాయి కదా అది ఆవిడ యొక్క స్వరూపం సరే ఇప్పుడు దుర్ మద మద అంటే పారవశ్యం సమ్మదం అంటే ఇందాక చెప్పేసాం మదం యొక్క గొప్పది కానీ మదంలో సమ్మద దుర్మద అని రెండు పాటలు ఉన్నాయి దుర్మదం అంటే మైమరపు ఈ మైమరపు మనిషికి నాలుగింటి వల్ల కలుగుతుందండి ఒకటి ధనం ధనం బాగా ఉంటే అసలు లేనప్పుడు ముందు ఏడుపు వస్తుంది రావాలని వచ్చిన తర్వాత నాకు వచ్చింది కదా అని ఆనందం వస్తుంది వచ్చింది స్థిరంగా ఉంటే కొంచెం పెరిగి అహంకారం అవుతుంది స్థిరంగా ఉన్నది అది పెరిగిపోతూ ఉంటే తర్వాత పెరిగేది మదం మహిమరపు ఇంకా తన మదం పెరిగాక తన పూర్వస్థితి తను మర్చిపోతాడు తన చుట్టూ ఉన్న వాడిని హేరణగా చూస్తాడు నిజానికి వాడు వీడు ఒకే లాంటి జీవుడు కర్మ కొద్దీ అటు ఇటు అయ్యారు కనుక ధనం వచ్చిన వాడు కూడా చుట్టూ వాడిని గౌరవించడు మన పిల్లల్ని చూడండి కష్టం అనేది తెలియకుండా మొదటి నుంచి డబ్బు డబ్బు అలవాటు చేయడం వల్ల వాడికి దేవుడన్న ఏమన్నా ఒక అవగాహన ఏమైనా తగ్గితే అప్పుడు వస్తుంది అది మొదటిది ధన మదం రెండవది విద్యామదం ఇది కూడా మహాప్రమాదం అండి మనం అనుకుంటాం పాండిత్యం గొప్పవని అది మహాప్రమాదకారి తనని మించిన వాళ్ళు ఏడునుకుంటాడు అవతల వాడిని అవగాహనగా చూస్తాడు ఒక్కొక్కడు భగవంతుని కూడా అవజ్ఞ చేస్తాడు మరి నత్కీరుడు శివుడితో తత్తం చేయలే అక్కడ విద్య మహాప్రమాదం పాండిత్య మహాప్రమాదం మూడవది ఐశ పదవి అధికారం ఇది అంత ప్రమాదం తెలుసు నిన్నటి వరకు ఠికాణా లేని వాడు ఏదో ఓట్ల వాళ్ళు గెలిస్తే ఇంకా వాడు డ్రెస్సులు మారిపోతే చుట్టూ బలం వేసుకుని తెగ తిరుగుతాడు ఏం మాదం అంటే ఎంత చూస్తే ఐదు ఏడు బతుకు ఇది ఇది అధికార మతం ఇక అడ తర్వాత మతం ఏమిటి అంటే యవ్వన మతం ఈ వైవాటి కాళ్ళు అందరూ అది అనమాట ఒళ్ళు కాళ్ళు కిళ్ళు బాగా పనిచేస్తున్నాం కదా వై వా తిరుగుతుంటారు కాళ్ళు కిళ్ళు విరిగితే అప్పుడు తెలుస్తాయి యవ్వన మతం ఇవి నిజానికి మంచివే ఎవరికి సత్పురుషులకి నాలుగు ఉంటే చక్కగా యుటిలైజ్ చేసుకుని పవిత్రంగా ప్రపంచానికి ఉపకరిస్తాడు తనకు తాను ఉపకరిస్తాడు ఒక దానశీలకి సద్గుణవంతుడికి ధనం ఉంటే లోకానికి మంచిది సద్గుణవంతుడికి విద్య ఉంటే లోకానికి క్షేమం సద్గుణ యవ్వనం ఉంటే ఆ యవ్వనంతో మంచి పని చేస్తాడు అధికారం ఉంటే అధికారంతో మంచి పని చేస్తాడు అదే దుష్టులకు ఉన్నాయనుకోండి అవి ఉన్నాయని పొగరుతో ఇంతక ఎవరు పొగరని చెప్పారా సరిగ్గా సరిపోతుంది దుర్మదానికి మరొక పేరు అది ఆ పొగరు ఎక్కువ ఉంటారు అందుకు మొదటి రాక్షసుడు వాడు ఎందుకంటే పొసెసివ్నెస్ వల్ల వస్తుంది పొగరు అంతే కదండి ప్రతి వాడికి తనకు ఉన్న వాటితో తన మమైకం అయిపోతాడు అవునా లేదా ఇది వరకు లేవు ఇప్పుడు వచ్చే అంతేకాదు ఎందరో దరిద్రుడు లోకంలో ఉంటారు వీడు అదృష్ట సత్తుడు సంపూర్ణుడు కొడుకుగా పుట్టాడు ఇంకా అక్కడి నుంచి పొగరు ఇవన్నీ వస్తాయి కనుక కొత్తగా వచ్చిన ప్రమాదమే మొదటి నుంచి ఉన్న ప్రమాదమే దాని సత్యం తెలియదు సత్యం తెలుసుకోకుండా అడ్డుకునేది మొట్టమొదట పొసెసివ్నెస్ వాడితో నువ్వు మమైకం అయిపోతావు డబ్బు వేరు నువ్వు వేరుగా చూసుకోలేవు డబ్బు నేను ఒకటే అని భావం విద్య నేను ఒకటే అని భావం దీనివల్ల మదం ఆధ్యాత్మం ప్రగతికి ప్రథమ అవరోధం దుర్మదం ఇక్కడి నుంచి మొత్తం మనకి ఎలివేషన్ స్పిరిచువల్ ఎలివేషన్ ఎలా రావాలో చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ ముందు మదాన్ని వదలాలి అది మహా కష్టం అది వదలడమే మహా కష్టం అండి అందుకు దుర్మదమే మొదటి రాక్షసుడు వీడిని బయలుదేరుకున్నాడు ఎవడు కుటిలాక్షుడు అనగా వంకర చూపుగాడు వీడు పంపాడు ఎవరిని దుర్మదుడిని వీడు సర్వ సన్నద్ధుడై తనతో పాటు కొన్ని అక్షోహిల సేనలు తీసుకుని బయలుదేరాడు వెళుతూ ఒక మాట అన్నట్ట ఏమనంటే కుటిలాక్షుడా నన్ను పంపేవి కదా ఇంకా తర్వాత మరెవరిని పంపవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఒక్క నేను చాలు మొత్తం పూర్తి చేసి చేస్తాను అసలే మదం కదా అలా మాట్లాడకపోతే ఎలా మాట్లాడతాం వెంటనే బయలుదేరాడు దుర్మదుడు ఆయన వెళ్ళి యుద్ధానికి ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళబోతున్నాడు అక్కడున్న సైన్యం అంతా లలితాదేవి యుద్ధరంగంలో కాస్త తొందరగా దింపాలండి ఆవిడ ఎవరు చూస్తూ కూర్చుంది ఆవిడ నుంచి వచ్చిన శక్తులే పనిచేస్తున్నాయి అప్పు అమ్మ అప్పుడు అమ్మవారి నుండి ఇచ్చిన ఒక శక్తి ఆ దుర్మదుని ఎదుర్కోవడానికి బయలుదేరింది ఆ శక్తి ఎవరు ఆవిడ ఎలా యుద్ధం చేసింది ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో రేపు ఉదయం ఖచ్చితంగా తొమ్మిది గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది తొమ్మిది కొంచెం కష్టపడండి అమ్మా రేపు ఎల్లుండి ఏమనుకోవద్దు నేను పడతాను నీకుతో పాటు నేను తెల్లవారుజామని లేచి నా అనుష్ఠానం పూర్తి చేసిన పరిగెత్తుకొస్తాను ఇదే అనుష్ఠానం ఏం చేస్తాం ఒక్క రెండు రోజులు కష్టప
ప్రమాదంగా ఉంటుంది కానీ తొమ్మిదికి అంటే తొమ్మిదికి ప్రవచనమే ప్రారంభం తొమ్మిది కచేరీల్లో డ్యాన్స్ ఇల్లు అవన్నీ చేసుకుంటే ఎందుకు నరుకు వాళ్ళు చేస్తారు చూడు చూపుకుంటూ రండి అంతే కదండి తొమ్మిదింటికే ప్రవచనం తొమ్మిది గంటలకి రే ప్రణాళిక అంతా ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది తొమ్మిదింటికి ఎవరైతే రారో వాళ్ళు దుర్మదులు పోవడం ఎందుకంటే ఫస్ట్ బైటింగ్ వాడితోనే కదా వాడు తొమ్మిది గంటలకు వచ్చాయంటే వాడు కొట్టేవాడు ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది ఇద్దరు కానీ అది మిస్ అయిపోతాం మనం ఇక్కడ అది మిస్ అయిపోతే మిగిలిన గెలవడం మహా కష్టం అందుకు మనం తొమ్మిది గంటే ఐదు నిమిషాలు తొక్క తొమ్మిదికి అందరూ రెడీ అయిపోతాం ఇక్కడ తొమ్మిదికి ప్రారంభించుకుందాం నాకు కేటాయించిన సమయం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నా తాపత్రయం మరేం లేదు ఇక్కడ పైగా మీకు ఇంతవరకు నేను వారాహి నామాలు చెప్పాను శ్యామలకు పదహారు నామాలు ఉన్నాయి అవి చదివితే జ్ఞానం వస్తుంది లలితాదేవికి ఇరవై ఐదు నామాలు ఉన్నాయి అవి అమ్మవారి నామాలు అసలు ఏవి చేసినా చేయకపోయినా ఈ వీటితో అమ్మవారికి పూర్తి చేసి బయలుదేరిన చాలా అంత శక్తిమంతమైన నామాలు వీటికి బీజాక్షాల్లో పెద్ద ఉపాసనలు తంత్రాలు ఉపదేశాలు అక్కర్లే ప్రేమకు జపం చేస్తే చాలు పట్టిస్తే చాలు ఎక్కువ సమయం పట్టదు అమ్మవారి భక్తులకి ఇవి చాలా ముఖ్యంగా పనికొస్తే నేను ఇవాళ వారాహి మాత్రమే చెప్పాను శ్యామల లలితా నామ ఆ సందర్భాల్లో వాళ్ళ యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం ముందు వారాహి దేవిని ఇవాళ రక్షణ కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుని నా తల్లి వచ్చింది శ్యామల నామాలు మళ్ళీ చెప్పుకుందాం శ్యామల రూపం గుర్తుంది కదా స్తోత్రం గుర్తుంది కదా చాలు ఇంకా రేపు ఉదయం మన సమావేశమవుదాం రేపు అంతా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మనకి మొత్తం వారాంతాన్ని అద్భుతంగా వినియోగించుకోబోతున్నాం రేపు రెండు ప్రవచనాలు మొదటి ప్రవచనం అవగానే కాసింత విరామం అది కూడా కాస్త పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు విరామం తర్వాత మళ్ళీ ప్రారంభం అయిపోతుంది పన్నెండు గంటల కల్లా రేపు పూర్తి చేస్తాం రెండు సెషన్స్ కూడా అటు తర్వాత ఆహారం మంచిది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అది కూడా బాగుంది ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు మనందరికీ ముఖ్యమైనటువంటి ఒక తెలుగు ఈవెంట్ ఒకటి ఉంది ఆ తెలుగు ఈవెంట్ చూడాలని నా కుతూహలం ఉంది నేను వస్తాను మీరు అందరూ అక్కడికి వస్తారు అది కూడా సద్వినియోగం చేసి దాన్ని విజయవంతం చేద్దాం అమెరికాలో తెలుగు ఎలా కళకళలాడుతుందో మనందరం చూడాలి ఇది ఆ కుతూహలం నాకు ఉంది రేపు అంతా మనకి పండగే ఎల్లుండి మాత్రం తొమ్మిదో తొమ్మిదిన్నర తొమ్మిదిన్నరంటే నైన్ థర్టీ సాడే నో బజ్ అది కూడా అంతే రెండు సెషన్స్ పూర్తి అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇంకా పూర్ణాహుతే మరి ఏం లేదు ఇక్కడ జ్ఞానకందరికి ఇది మన యొక్క సెషన్స్ ముఖ్యంగా అమెరికా ప్రయాణం ప్రవచనాలు ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక మిషన్ తో జరుగుతుంది దీని వెనకాల సద్గురు శివానందమూర్తి గారి ప్రేరణ ఉంది ఇక్కడికి వెళ్ళి ప్రవచనాలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నీది అని ఒకప్పుడు రాను రాలేను అనుకున్న దశలో వెళ్ళాలి అని నిర్దేశించారు ఆయన అది ప్రేరణ అయి మనదైన సంస్కృతిని వ్యాపింపజేయాలని అడుగు వేస్తే ఇక్కడ ఆనందకరమైన అంశం ఏంటంటే విని వదిలేయకుండా గ్రహించి సాధనలోకి తెచ్చుకునేటువంటి వాళ్ళు మొత్తం అమెరికా రాష్ట్రంలో యాభై రాష్ట్రాల్లోనూ కనబడుతున్నారు అనేక మంది ఒక చోట ప్రవచనం చెప్తే దూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి మీరు ఒక విషయం చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు ఇక్కడ ఐదు రోజులు ప్రవచనం వినడం కోసం పదిహేడు గంటలు ఫ్లైట్ లో ప్రయాణం చేసి సింగపూర్ నుంచి వచ్చారు ఐదు రోజులు కొంచెం వెళ్ళిపోతున్నారు పొడి కదా ఎలాగో వచ్చాం తర్వాత పనులు చేసుకుంటా పనులు చేసుకుంటా అని ఎలాగో వచ్చాం కదా అమ్మవారి కోసం వచ్చారు మరి ఊర్లో ఉంటూ ఇవాళ కుదిరింది ఇవాళ కుదరలేదు అనుకున్నారంటే శివేచ్చ మరొక విషయం దూర ప్రాంతాల నుంచి ఐదు రోజుల కోసం వచ్చిన వాళ్ళు పిట్స్బర్గ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు టైం జోన్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఆలోచించండి నార్త్ కేరళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా ఎందరిద్దరు నాకు ప్రస్తుతం చివరికి వచ్చిన వాడికి డెప్త్ లేదు కానీ ఎందరందరూ ఉన్నారు ఇంత శ్రద్ధాళువులు మరొకటి చేస్తున్న మంచి పనులు ఋషిపీఠం పేరుతో పత్రిక నడపడమే కాకుండా సీడీలు పుస్తకాల రూపంతో మన సనాతన ధర్మాన్ని ఎన్ని కోణాలతో ఇచ్చాం ఏ సందేహం కలిగిన సనాతన ధర్మంలో తీర్చుకునే ప్రయత్నం జరగాలి ఋషుల హృదయం అనే ఇది అని చెప్పడం కోసం ఒకవైపు మాటతో మరొక వైపు రచనతో అంటే కోతతో రాతతో అవస్థ పడుతూ అక్కడ ఒకవైపు సీడీలు ఒకవైపు డివిడీలు ఇంకోవైపు పుస్తకాలు ఇన్ని తీసుకొస్తున్నాం దయచేసి చూడండి అక్కడ కూడా మీ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరకకపోతే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం అదేవిధంగా సమాధానం అనే పేరుతో మొత్తం మనకు జరిగే అపోహలు కువిమర్శలు జిజ్ఞాసతో వేసే ప్రశ్నలు అన్నిటికీ సమాధానాలు లభించడం కోసం ఒక చోట లభించడం కోసమని సమాధానం పేరుతో ఒక వాల్యూమ్ విడుదల చేశాం ప్రశ్న సమాధానం పుస్తక రూపంలో రెండో వాల్యూమ్ రెడీ టు పబ్లిష్ ఇంకొక నెలలో రాబోతోంది ఇవన్నీ మన సనాతన ధర్మాన్ని ఈ తరానికి అందించడం కోసం కృషి చేస్తున్న అంశములు వాడి సీడీల రూపంలో పుస్తకాల రూపంలో తేవడం జరిగింది భిన్న భిన్న అంశములు ఉన్నాయి ఒక శివుడు అనుకుంటే ఇది ఒకటి పికప్ చేసుకోవడం కాదు శివపురాణం ఉంది శివ కర్ణామృత అప్పై దీక్షితులు రచించారు శివానంద లహరి శంకరభోత్పాల్ వారి రచన ఇలాగ శివతత్వంపై శివ గీత శివుడు చెప్పిన గీత
ఇది రచించింది మధుసూదన సరస్వతి ఆనంద మందాకి నా గ్రంథం అత్యద్భుతమైనది అదేవిధంగా కృష్ణ కర్ణామృత నీలాసకుడిది కృష్ణ తత్వం అలాగే బృందావనంలో నలభై రెండు పూటలు అంటే ఎనభై నాలుగు గంటల పాటు చెప్పిన భాగవతం ఉంది మొత్తం మహాభారతం పద్దెనిమిది పర్వాల ఎంపీత్రులు ఉన్నాయి అదేవిధంగా మహాభారతంలో మంచి కథలు అనే పేరుతో ఒకటి ఉన్నది మహాభారతంలో శివ మహిమ భీష్ముడు చెప్పిన శాంతి అనుశాసన పర్వాలు ఇవన్నీ కలిపితే మహాభారత సెట్ అలాగే రామాయణం అయోధ్యలో మొత్తం పద్దెనిమిది పూటల పాటు చెప్పిన సంపూర్ణ రామాయణం లభ్యమవుతుంది ఉత్తర రామాయణం కూడా లభ్యమవుతుంది ఇవే కాకుండా భగవద్గీత మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలు డెబ్బై రెండు గంటల పైన ప్రవచనం లభ్యమవుతుంది వీటితో పాటు ఉపనిషత్తులు పదింటి గురించి కూడా గోకర్ణంలో ఒకప్పుడు దీక్షగా చెప్పిన ప్రవచనం దశోపనిషత్ సారం అనేది లభ్యమవుతుంది బ్రహ్మసూత్రాలు ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు చెప్పినది ఎంత ప్రస్థానత్ర వేదాంత విద్య ఇవి కాకుండా పుష్పదంతుడు వచ్చింది శివహమిన స్థుతి అరుదైన ఎన్నో అంశములు ఋషిపీఠం తీసుకొచ్చింది అలాగే ఇల్లలకిన ఈగ అని పుస్తకం ఉందండి ఒక ఏదో ఇల్లు వెలుగుతూ తన పేరు తన ఊరు మర్చిపెట్టాం అలాగే మనం కూడా మన సంస్కృతిని మర్చిపోయామని చెప్తూ మన హిస్టరీ అందులో ఎవల్యూషన్ మనం మర్చిపోయింది ఏంటి మనం పోగొట్టుకున్నది ఏమిటి అనేది ఒక రీసెర్చ్ తో ఆధునికులకు అర్థమయ్యేటట్టు ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ తో హిస్టారికల్ అప్రోచ్ తో ఒక మహానుభావుడు ఒక గ్రంథం రాస్తే అది ప్రపంచానికి పనికొస్తుంది అని చెప్పి ఋషిపీఠం తన డబ్బులతో ప్రింట్ చేసింది ఇల్లు ఇక్కడ ఈగ అలాగే యేషధర్మ సనాతన మన సనాతన ధర్మ విషయాలన్నీ కూడా అందులో చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లో కూడా అది వచ్చింది దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎటర్నల్ ట్రూత్ ఇవన్నీ కూడా మీరు వినియోగించండి వినియోగింపజేసుకోండి అలాగే ఋషిపీఠం పత్రికకి సాఫ్ట్ కాపీ ఉంది హార్డ్ కాపీ ఉంది మొత్తం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వస్తుంది ఇది దానికి కూడా మీరు చందాదారులుగా చేరితే దానితో అనుసంధానం ఏర్పరచుకోవచ్చు ఇవేవి వ్యక్తికి సంబంధించినవి కావు మనకు సంబంధించినవి మన దేశానికి సంబంధించినవి పరిశీలించండి పరిశోధించండి అధ్యయనం చేయండి ఆలోచించండి ఈ సంపద అంతా మనది ఋషిచ్చిన సంపద దీన్ని కాపాడుకోండి అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది అక్కడ మీరు తీసుకున్న దానికి సంబంధించిన ఏ చిన్న కాస్ అయినా అది ఋషిపీఠం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనే దానికి చేరుతుంది వారు వాటిని ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలకు మాత్రమే వాడతారు ఇక్కడ కనుక ఋషిపీఠంలో ఏ కొనుగోలు దారైనా వాళ్ళు ధార్మిక కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నట్టే అది నాకు సంబంధించింది కాదు గనక మన అందరిది గనక నేను సభలో చెప్తున్నా మరొకటి కాదు ముఖ్యంగా అమెరికా పట్ల నాకు ఒక ఆసక్తి ఉంది కారణం ఏంటంటే విని ఊరుకోకుండా దానిని గ్రహించి అధ్యయనం చేసే వాళ్ళు అనేక మంది ఇక్కడ ఉన్నారు రకరకాల మాధ్యమాలు అందిస్తున్నటువంటి వారు ఆర్షవాణి అనే పేరుతో ఇంగ్లీష్ లో ప్రతి నెల ఒక న్యూస్ లెటర్ వస్తుంది ఋషిపీఠం చేసిన మంచి పనులతో పాటు ప్రవచనాల్లో చెప్పిన మంచి బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాంటివి పంచింగ్ లైన్స్ కూడా ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి వాటిలో అందిస్తున్నారు అది ఫ్రీ న్యూస్ లెటర్ ఈమెయిల్ తో మీరు కనెక్ట్ కావచ్చు అది కూడా వివరాలు ఉన్నాయి ఇంకా వివరాలకు సామవేదం డాట్ ఓఆర్జి ఋషిపీఠం డాట్ ఓఆర్జి ఉన్నది ఇది అమెరికాలోనే జరుగుతుంది అలాగే అమెరికాలోనే యేషధర్మ సనాతన ఇంగ్లీష్ పుస్తకం ట్రాన్స్లేట్ అయింది ప్రస్తుతం శివజ్ఞానం అనే తెలుగు పుస్తకం ఇంగ్లీష్ లో అనువాదం అవుతుంది ఈ శివజ్ఞానం కూడా ఇప్పటికి మూడు నాలుగు ముద్రలు అయింది మొత్తం శివుడు అంటే ఏమిటి అనేది అందులో తెలుస్తుంది ఇలా జరుగుతుంటే నాకు ఒక ఆనందకరమైన అంశం రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఇక్కడ జరుగుతుంది అది శ్రీ గురుభ్యో నమహ అని గ్రూప్ ఇక్కడ తయారైనది ఈ గ్రూప్ నేను ఎందుకంటే అభినందిస్తున్నాను ప్రవచనాన్ని కాలక్షేపాలుగా కాకుండా ఎడ్యుకేషనల్ స్టేటస్ ఇచ్చారు వీళ్ళు ఇది గొప్ప విషయం ఇక్కడ దాన్ని ఒక విద్య అని దాన్ని ఒక అధ్యయనం చేయాల్సిన అంశమని వినూరుకోవలసిన కాలక్షేపం కాదు ఇట్స్ నాట్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చిన టైం పాస్ అని తెలుసుకుని ఎన్లైటైన్మెంట్ అని తెలుసుకుని స్టడీ గ్రూప్ ఒకటి తయారైంది ఇక్కడ అది ముందు ముగ్గురుతో ప్రారంభమై ఇప్పుడు నలభై రెండు మంది దానిలో ఉన్నారు ఎంత ఆనందకరమైన అంశం వాళ్ళందరూ అమెరికాలో ప్రారంభమై ప్రపంచానికి స్ఫూర్తినిస్తోంది కనుక ఇది నాకు చాలా ప్రీతి పాత్రమైన అంశం మాకు చెప్పిన మాటలు నిలబెట్టుకున్న వాళ్ళంటే అందం వాళ్ళు చేస్తున్న మంచి పని ఏంటంటే ప్రవచనాలను ఒక పద్ధతి ప్రకారం వింటూ ఉంటారు ఆ విన్నదాన్ని చర్చ చేసుకుంటూ ఉంటారు వాటితో నోట్స్ తయారు చేసుకుంటారు వాటిని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా తయారు చేసి పరీక్ష పెట్టుకుంటారు ఎంత ప్రవీణులు అయ్యారు అలా అవగాహన ఆ సబ్జెక్ట్ పూర్తి చేసి మరో సబ్జెక్ట్ లో పెడతారు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు భగవద్గీత రెండు పర్యాయాలు పురస్తారు రివిజన్ చేశారు అలాగే శివ పురాణం గరుడు పురాణం చేయడమే కాకుండా పుస్తకాలు కూడా స్టడీ చేస్తున్నారు విష్ణు విద్య లాంటి వంత పరీక్షాధికారిని ఉన్నారు పెద్దవారు శ్రీమతి భ్రమరామ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు అమ్మగారు అనేక మంది యువత ఇందులో పాలుపంచుకుంటున్నారు అందులో స్త్రీలు పురుషులు కూడా ఉన్నారు కనుక ఇవన్నీ కూడా కేవలం మతపరమైన విషయాలనే భ్రాంతి మనం వదిలితేనే మన పిల్లలు కలిగించగలం ఇక్కడ లేకపోతే అన్ని మతాలతో దీన్ని అంటగట్టేస్తాం ఇది నాలెడ్జ్ ఇది నాలెడ్జ్ నాలెడ
ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ ఆదిత్య ఒకటి ఏమో శక్తిపీఠ రహస్యాలు శివలింగ తత్వం దక్షిణామూర్తిత్వం సంపూర్ణ మహాభారతం భగవద్గీత శివపురాణం సుందరకాండ రహస్యాలు గరుడ మహాపురాణం ఇవి తెలుసుకున్నారు అయితే వీళ్ళ విషయం ఏంటంటే ఏది చేసినా నా అనుమతి లేకుండా చేయరు ముందు నన్ను అడుగుతారు నిర్దేశం ప్రకారం చేస్తారు వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేయగానే కాన్ఫరెన్స్ కాల్ తో ఎక్కడున్నా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళు రాసినది వింటూ ఉంటే సవరించాల్సిన అవసరం లేదు అంత స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నారు ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది మీరు చెప్పింది రాసేమంటే భయం వేస్తుంది నేను చెప్పింది రాయలేదయ్యా నీకు అర్థమే నువ్వు రాసే చెప్తాం అలా కాకుండా వీళ్ళు ఏం చెప్పారో అదే అర్థం చేసుకుని స్పష్టంగా చెప్పగలిగినటువంటి వారు అదే విధంగా వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు వీటిని భద్రపరుస్తున్నారు గొప్ప విషయం నోట్స్ కింద రాసి భద్రపరచడమే కాకుండా ఒక వెబ్సైట్ కూడా వీళ్ళు తయారు చేశారు ఇందులో పాల్గొని తెచ్చుకున్న వాళ్ళు మరింత ఉత్సాహంగా తెలుసుకోదలిచిన వాళ్ళు కూడా గురు జ్ఞానం డాట్ ఓఆర్జి జియుఆర్యు జేఎన్ఏఎన్ఏఎం డాట్ ఓఆర్జి అయితే ఆనందకరమైన అంశం ఏంటంటే నాకు ఈ మొత్తం ఐడియా గాని ఇది నడపడానికి ఒక ప్రణాళిక వేసింది మాత్రం శ్రీమతి శ్రీవిద్య గారు సోదరి ఆ తల్లిని కూడా అభినందించారు తాడకి శ్రీవిద్య గారు తెలుగు తోట నాటి ఎన్నో పుష్పాలు ఫలాలు కూడా అందిస్తున్నటువంటి వారు ఆవిడకి అండదండలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇందులో భారతదేశం అమెరికా సింగపూర్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కూడా ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నారండి ఇది కూడా అభినందించ తగ్గ అంశం అలాగే ర్యాలీకి చెందిన పద్మ ఆచంట గారు పుసులు రాజేశ్వరి గారు రమణ గారు ఇలా అందరందరూ ఇందులో పనిచేస్తున్నారు ఇది గురు జ్ఞానం కూడా మీరు కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన గొప్ప అంశం ఇది ఇక్కడ ఒక పది నిమిషాలు నేను ఈ విషయంపై తీసుకున్న ప్రవచనం మాత్రం సరిగ్గా పూర్తయింది నేను గంటన్నరే ప్రవచనం చెప్పాను అంతకంటే ఎక్కువ కాదు కానీ అభినందన విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఉన్న రెండు రోజుల్లో మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకి ఓర్చి ఋషిపీఠం సంబంధించి అంశములు నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఋషిపీఠం పీఠం కాదు నేను పీఠాధిపతిని కాదు ఋషిపీఠం అంటే భారతదేశం అని నా డెఫినిషన్ ఋషులకు పీఠం భారతదేశం నేను పత్రిక పెట్టేటప్పుడు ప్రవచనాలు కూడా చేయలేదండి అప్పుడు పాఠం రాసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఒకళ్ళు ప్రవచనాలు చేస్తుంటే పేరు పెట్టేవాడిని కాని ఋషిపీఠం అంటే కేవలం భారతదేశం అంతే భారతీయ విద్యల భూమి అది ఇక్కడ లభ్యమవుతుంది మాకు సోదర తుల్యులు సన్మిత్రులు మొత్తం అమెరికా ప్రవచనాలందరికీ కూడా మూల స్తంభం అయినటువంటి మా రవి జంజాల్ గారు ముచ్చట కొద్ది అన్ని తెప్పించారు ఋషిపీఠం చూద్దాం మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి పంపవలసిన అవసరం శ్రమ వారు కొండకుండా చేయవలసిన బాధ్యత ఇక్కడ వచ్చిన వారందరిది కూడా స్వస్తి మళ్ళీ రేపు కలుపుతా ఎన్ని గంటలకి పావు తొక్కుతుంది ఇప్పుడు ఒక రోజు మనం చేస్తున్న మంచి పని దంపతి పూజ చేస్తున్నాం కదా సత్పురుషులను గుర్తించడం పది మందికి స్ఫూర్తి కలిగించడం ఇందులో ఉన్నటువంటి అంశం ఈ రోజు డాక్టర్ దివాకర్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ నాగేశ్వరి రెడ్డి గారు వీరి విశేషం ఏంటంటే వీరు ప్రధానంగా మన తెలుగు నాట అనంతపురంలో అనంతపురానికి చెందిన వారి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పెరిగినటువంటి వారు ఒకరైతే నెల్లూరుకు చెందిన వారి హైదరాబాద్ లో పెరిగిన వారు నాగేశ్వరి గారు వీరు ఉభయులు వైద్య శాస్త్ర నిపుణులు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తున్నారు సంగీతం అంటే ప్రీతి కలిగిన కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారు వీరు ఇక్కడ ఎన్నో మంచి పనులకు ఆధారంగా ఉండడమే కాకుండా వేదాంత విద్య అన్న రామాయణం అన్న మహాప్రీత అన్నారు ఆయన చాలా గొప్ప విషయం ఆ రెండు గౌరవించారంటే సంస్కారం గొప్పది మనకి ఇటు అమెరికాలో సనాతన ధర్మ పరిరక్షణకు ఉద్యమిస్తున్న గొప్ప సంస్థ చిన్మయ మిషన్ అది అందరూ అంగీకరిస్తాం దానికి చెందినటువంటి వారి ఆ చిన్మయానంద యొక్క ఉద్దేశాన్ని శంకరాద్వైతాన్ని బాగా వ్యాప్తి చేస్తున్న సంస్థకు చెంది ఎన్నో మంచి పనులు చేసిన వారు ఇక్కడున్న అందరికో కూడాను సహాయ సహకారాలు అందించడమే కాకుండా మంచి స్నేహితుడిగా అందరి యొక్క మన్ననలు పొందినటువంటి ఆ దంపతులకు ఈ రోజు పార్వతీ పరమేశ్వరుడు సంతోషించే విధంగా మనం సాధారణంగా సత్కరించుకుందాం వేదిక వద్ద రావాల్సి అలాగే ఋషిపూఠం ప్రతి సంవత్సరం ఒక విశిష్ట సంచికను విడుదల చేస్తుంది ఇందులో స్పెషల్ ఫీచర్స్ కొన్ని ఉంటూ ఉంటాయి అదే విధంగా ప్రతి వారికి పనికి వచ్చే అనుబంధ గ్రంథం ఉంటుంది ఇది విశిష్ట సంచిక ఇప్పుడు పది వచ్చే ఇవి కూడా వినియోగించవచ్చు మీరందరూ కూడా వీటిని ఇప్పుడు కానుగ్గా వినగలిస్తాం